Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım sesim geliyordur. Şimdi birazdan e, hormonlar konusunda canlı yayın yapacağız. Sayın yardımcı doçent doktor Nurdan Leyla ile birlikte. Şimdi bekliyorum. Hocamız canlı yayına geldiği zaman alacağım. Sesim geliyordur inşallah. Kulaklıklarda bir takım sorun oldu da o yüzden biraz geç katıldım. Bakalım hocamız gelmiş mi? Şu an yok. Bekliyorum. Zümrüt Ark diye birisi yolladı. Arkadaşlar o sanırım yanlış. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bekliyoruz. Hocamız da gelsin. Sorularınızı hazırladınız mı arkadaşlar? Yavaş yavaş soruları da düşünün. İzmir'de Abdul Cabbar Siyer hocamız var. Şimdi tekrar daha hala e, hocamız canlı yine gelmedi. Pelin istersen bir haber verebilir misin? Şimdi iki kişi istek göndermiş. Fatma Duran o da değil. O bacaklar nasıl oldu? O bacaklar çok zor oldu. Daha tam da olmadı. 15.000 TL'den başlıyor arkadaşlar. Doktoruna göre değişiyor. Yani ucuz olan kötü, iyi, pahalı olan iyi diye bir şey yok ameliyatlarda. O bacaklarla ilgili bir gün ayrı bir canlı yayın açarız. Ameliyattan sonra sarkma olur. Evresine göre, alınan yağ miktarına göre ve cilt dokusunun kalitesine göre olabilir. Evet Nurdan Hoca katıldı. Şu anda ben kendisine istek yolluyorum. Bakalım. Şu an istek yollayamıyorum. Çünkü istek yollayabileceğim listede yok. İnşallah. Hocam duyuyorsanız yayına katılmak için istek yollarsanız yayına almak istiyorum. Bakıyorum ben çağırabilir miyim diye ama ben çağıramıyorum. Hande <gülüyor> canlı yayına katılmak için istek yolladı. E, Teregan'la ilgili bir indirim aldık zaten. %15 enfito.com sayfasından. E, onun için bir indirim e, kodu var. Onu özelden irtibata geçerseniz. Evet hoca eşitler geliyor hocamız. Lipoliz işe yaramaz. Onu söyleyeyim baştan. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İstek yolladım ben ama biraz herhalde mesafe uzak espri <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben de zaten biraz geç açtım. <gülüyor> Teknik nedenlerden dolayı. <gülüyor> Trafik vardı şeklinde. Aynen. Şey, e, önce teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için. E, Pelin, Rica ederim. Pelin de sağ olsun buna vesile oldu. Bizi çok destekliyor bu konuda. Evet. Biz Umarım önce... e, e, kadınlara... Yeni yeni tanı konulmaya başlamış bu hastalıkta faydamız olur. İnşallah. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Ee, ben 1997 yılında kadın hastalıkları doğum ihtisasını bitirdim. Bir yıl sonra Fransa'ya gittim. Orada mezoterapi eğitimi aldım. Sonra geldikten sonra 
hem kadın hastalıkları doğum hem mezoterapi medikal estetik alanında çalışmaya başladım. E, kariyer planlarımız o ölçüde arttı. Fitoterapi eğitimi aldım, ozon terapi aldım, aromaterapi aldım. Hani bütüncül tıpta bize neler faydalı olabilecek? Hepsini ucundan tutmaya çalıştık. Hastalarımı da o açıdan bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Şey, lipodem hakkında başlayalım mı? Bizim çünkü çok fazla e, hastalığımızı biliyorsunuz. Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İşte genetik olduğu söyleniyor ama hormonal dengesizliklerin bu hastalığı evre evre e, yani dengesizliklerin hastalığın evre evre ilerlemesine sebep olduğu söyleniyor. Hı hı. Ama bu hormonlar hı hı. bizim için yani tamamen böyle çok yabancı olduğumuz bir konu. Hani ölçtürüp işte bu düşük, şu yüksek, bu sebep oldu diye öyle kesin bir tanı, bir tedavi yöntemi de yok. Şöyle söyleyeyim, lipodemi e, ilgilenen herkes zaten az buçuk biliyor. Yani sizler e, doktor dışındakilerden bahsediyorum. Bu arada hekimlerden de gerçekten bu konuyu e, tam anlamında bilen çok az kişi var. Zaten tanısı yeni yeni konan bir şey. Etiyopatogenez dediğimiz nedeni tam henüz anlaşılamamış bir şey. Sadece hipotezler var. E, görülen vakalardan yola çıkarak e, geriye dönelik işte şunlar da daha çok oluyor. Şu ya- yaşam tarzında daha çok görülüyor gibi fikirler var. Biz e, tabii ki erkeklerde olmayan bir rahatsızlık. O zaman lipodemde ne var? Demek ki bir östrojen hormonu var. E, bu hastalık ne zaman ortaya çıkıyor? Ergenlikle çıkıyor. Yani ilk adetten sonra östrojenin aktive olduğu zamandan sonra. O zaman bir kadın hastalığı, evet hormona bağlı bir hastalık. E, kesinlikle ben genetik olduğunu e, hani ihtimal değil inanıyorum. Çünkü nasıl menopoza giren bir kadın, işte ablası, teyzesi, annesi ortalama kaç yaşında girmişse menopoza giriyorsa ailesinde lipodem olan hastanın da yüzde yetmiş seksen Kız çocuklarında bunu görüyoruz. Aynı şey polikistik over için de geçerli. Tabii genetik demek aslında sadece genlerle taşınıyor anlamında söylemiyorum. Bir ailede doğal olarak armut dibine düşer. Siz yetiştirdiğiniz çocuk, sizde ne yiyorsanız, çevrenizde ne yapıyorsanız, işte spor mu yapıyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz, ne görüyorsa onu yapıyor. Sonuçta bizim ürünlerimiz onlar, yetiştirdiğimiz şeyler. E, genetik ve çevre faktörü demek çok daha doğru. Ama östrojen hormonuna e, bağlı olduğu kesin ama bunlar hani bir ispatlanmış çalışma var mı? Henüz ne yazık ki yok. Evet. Peki e, bu lipodemde işte östrojen hormonunun etkisiyle biliyoruz. İşte evre evre ilerlediğini düşünüyoruz. Ama e, lipodem olan işte biz bunu aslında genelde genel kanı şu şekilde işte sizin de dediğiniz gibi benim annemde de var. E, benim yapım bu zaten. İşte armut tipi, Akdeniz kadını vücut şekli. Hep bu şekilde bahanelerin arkasına sığınıp aslında bu hastalığın e, bunun bir hastalık olduğunu öncelikle e, teşhis edemiyoruz kendi vücudumuzda. İkincisi de bunu ki genelde işte lipodemle karşılaşan kadınların en büyük sorunu işte kozmetik ve görsel sorunlar. İşte ben selülitlenmeye başladım. Beslenme alışkanlıklarım mı yanlış? Bu, şu, bu şekilde yaklaşıyor. Ama bizim bunca yıldır edindiğimiz tecrübeler neticesinde aslında bunun e, bir yağ metabolizması, bir yağ doku hastalığı olduğu tamam hormonlarla e, e, şey yapıyor, e, ilerliyor. Ama aynı zamanda da bu hastalığın birçok e, metabolik sendrom hastalığına zincirleme şekilde sebep olduğunu gözlemledik. Yani, Doğru. Ben, ben de sadece bir ödem var. Ama tiroid hastası arkadaşlarımız var. İnsülin direnci olan çok fazla arkadaşımız var ya, ilerledikçe diyabet problemleriyle karşılaşan arkadaşlarımız var. Ve en çok fark ettiğimiz konu e, polikistik over problemi olan arkadaşlarımız var. Sizi te- tebrik ediyorum. Şimdi onları anlatacaktım. <gülüyor> Şimdi o konuyu oraya getirmeye çalışıyorum yavaş yavaş. <gülüyor> Şimdi, Bu arada ben çayımı içebilir miyim? Tabii, tamam ister sonrası bizde. Ondan sonra işte... Ee, bu endosimotrisis, şimdi adını telaffuz edemediğim bir rahatsızlık. Endometriosis. Endometriosis hastalığı oluyor. Mesela evet. benim gözlemlediğim e, birçok birçoklarımızda e, çikolo, çikolo, çikolata kisti, adı neyse çikolata kisti denen bir kist Aha. var. Mesela bende de var ama bu benim çocuk doğurmama, çocuk dünyaya getirmeme engel olmadı. Yani orada böyle zararsız bir şekilde doktorlar söylemişti. Ben şöyle e, izah edeyim size. Anlattığınız 
e, yani bu söylediğiniz her şey e, gene hormon için hormonlar birbirine bağlı zaten yatsınamaz. Önce hipotalamus dediğimiz beyinden e, uyarı gider. Ben şimdi tek tek ismini e, izleyenleri hani anlatsam karmaşık olacak. Beyin e, ana hormon salgılayıcı maddeleri salgılar. Onlar da gider e, etkin e, organda gerekli hormonu salgılar. Tiroid zaten vücudun orkestra şefidir. Hep öyle söylüyoruz. Bir kişide beslenme bozukluğu <gülüyor> varsa, insülin direnci varsa, obezite varsa, adet düzensizliği, abdominal kilo artışı, akne, yani sivilce, Hı-hı. tüylenme artışı varsa bu o, genç kadında ya da kızda e, mutlaka polikistik over açısından muayene şart. Çünkü bu onun bulguları. Polikistik over artık e, ben yüzde yetmiş yetmiş beşlerde görüyorum. Bütün bu hastalar bana gelmediğine göre artık demek ki sıklık bu kadar arttı. En büyük nedeni hareketsiz yaşam, yanlış Hı-hı. beslenme. Yanlış beslenmeden kasıt tabii ki sadece hazır gıdalar değil. E, alınan gıdaların içinde de çok fazla rafine, mısır şurubu, işte nişastalar, şekerler, fruktozlar. Şeker bile orijinal şeker değil artık. Evet. Bu nedenle polikistik over de nesilden nesile aktarılıyor. Mutlaka ailesinde bu tip e, büyükleri vardır. Abla vardır, <gülüyor> anne vardır. Hatta o tip e, ailedeki erkeklerde erken tip saç dökülmesi de görüyoruz. Ve ben bu genç kızlara baktığımda gerçekten bunlar 17-25 yaş arası çok çok gençler. Hepsinde %99 insülin direnci var. Reaktif hipogliseri var. %30'unda hipotiroidi var. Yani tiroidler az çalışıyor. %40-50'sinde haşimato var. Haşimato immün sistem problemidir. Ee, bir süre sonra hipotiroidiye dönebilir. Bu kişiler, bu kadınlar sağlıklı beslenmez ve hareketli yaşamazlarsa, bakın diyet demiyorum, sağlıklı beslenmek. Evet, Hayat diyette geçmez. Evet. Ee, sonra o konuya da geliriz. Ve hareketli yaşamazlarsa, hareket bu ilk isteğimiz. Ee, mutlaka bir gün tip 2 diyabet olurlar. Hepsinin tiroidi çalışmaz, tansiyon yükselir, artık morbid obezite olur ve metabolik sendrom dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. Lipoedem aslında eskiden de çok vardı ama kadınlar çok da fazla medya yoktu o zaman evet. biliyorsunuz. Şimdi medya olunca daha güzel görüneyim, selefsiz olayım. Bir de sektörün getirdiği dayatmalar var. İşte herkes muhteşem olacak, selefsiz olacak. 90-60-90 olacak. Hatta şimdi iyice abarttılar. Bel Çok incecik önemli. olacak. Popo kocaman olacak falan. Bu modalar sürekli değişiyor. Tabii kadının farkındalığı arttı. Eskiden bu benim annem de böyle derdi. Şimdi hmm, hekime gidiyor ya da böyle sizin gibi dinliyor, araştırıyor vesaire. Ben lipoidem olabilirim diyor. Yani farkındalık arttığı için sanki e, hastalık artmış gibi görünüyor. Sadece e, tanıyı daha çok kolay yapabiliyoruz. Lipodemde e, hastalarımız bize daha çok geldiğinde bir adet düzensizliğini görüyorum ben. Bu düzensizlik nasıl? Adet aralarının açılması. Biz oligomenora diyoruz. Mutlaka abdominal obezite, işte kalçada hı hı. E, bir kilo artışı oluyor. Hani obez deyince e, illaki yüz üstü algılamayalım. Kişinin boy kilo oranı, body mass indeksi çok önemlidir. E, bu kişilerin daha sedantif yaşadığını görüyoruz. Yani hareket etmeyen, yürümeyen, e, yaşantısında çok da aktif olmayan. Hele şimdi her şey arabaya bağlı. E, zaten evlere bir buçuk yıldır hapsolduk. İnanın bu bir buçuk yıllık e, Covid'in etkilerini biz e, 5-10 yıl sonra göreceğiz. Evet. Hem lipodemde artış, tansiyonda, şekerde hepsini çok fazla artmış olarak göreceğiz. Adetler arası açılıyor dedim. Östrojen problemlerini bunlarda çok görüyoruz. Endometrioz istediniz. O direkt aslında bununla ilgili değil ama 
e, endometriyoz dediğimiz hastalık östrojene bağlı olduğu için sonuçta ikisi birbirini tetikliyor. Çikolata kistini de şöyle anlatayım size. Endometriyoz hastalığı rahim içindeki endometriyum denen dokunun normalde sadece orada olması lazım. Ama çeşitli hipotezler var. E, başka yerlerde bu dokunun yerleşmesi. Örneklerden biri de adet kanının tüplerden geriye doğru akması hipotezlerden biri. O zaman bu doku ne oluyor? Gidiyor mesaneye yapışıyor, e, bağırsakların üstüne yapışıyor, batında karaciğer, burun, göz çok farklı yerlerde görebiliyoruz. Ama en sık rahimle bağırsaklar mesane arasında ve yumurtalıklarda görüyoruz. E, her ay adetle kadın nasıl kanıyorsa bu dokular da kanıyor. Yumur, yumurtalıklarda buna bir kit çeperi oluşturmuşsa içine birikiyor birikiyor. E zamanla bekleyen kan kahverengileştiği için böyle ben de erimiş bir çikolata kıvamını alıyor. O nedenle de adı çikolata kisti. Şimdi bizim işte en çok gözlemlediğimiz diğer olaylardan bir tanesi de e, bu hamilelik döneminde benim hikayemde ben hep aktif bir hayat yaşadığım için işte hı hı. hayatım hep spor olduğu için işte benim ailemde şeker hastalığı olduğundan dolayı ve babaannem bunu, bu yüzden gözleri kör ben, olduğu için evet. ben şekerden hep uzak durdum hayatım boyunca evet. hep tatlıdan uzak durdum bir de şiş, ayıptır söyledim şişman insanlar hep nefret ederdim yani et nefret değil de yani bir insan nasıl şişman olabiliyor falan ne iradesizsin yani bu gençliğin vermiş olduğu bir şey tabii ki i̇şte ben hamile kalınca 25. haftada bir rahim yetmezliği yaşadım serviks kısaldı Hı-hı. Ben 35-36 yaşında hamile kaldığım için yani o yaşta evlendim. <gülüyor> Ondan sonra ve bundan bu 25. haftadan sonraki süreçte 40 haftaya kadar ben 33 kilo aldım. Sadece yatıyorum. Serviks bir 2 santimin altına düşmüştü zaten. Yani kalktığım zaman doğum. Tabii bunun avantajı da çok kolay doğum yaptım. İkinci hamileliğimde hamile kalmaya karar verdiğimde ikinci bir bebek fikrine girdiğimizde ben çok gözlemlerim kendimi yani şeyleri araştır okurum bakıyorum tamam oldu diyorum hani bebek bu ay oldu. Ben 18. günde 19. günde kanama görmeye başladım. Ama bu benim normal adet kanı gibi değildi araştırdım. Progesteron hormonu eksik salgılandığı zaman yani progesteron hormonu bebeğin rahimde tutulmasını sağlayan bir hormonmuş. Ve bu eksik salgılandığında bebek rahimde tutunamadığı için kanama şeklinde hani gününden önce çıkarmış. Bizim Almanya'daki doktorlarımız da sağ olsunlar böyle çok bilgi vermedikleri için insanlara hani git gel olur falan. Doğru. Ondan sonra ben de direkt doktoruma şey gittim. Dedim ki bakın ben lipodama hastasıyım. Bende östrojen dominansı var. E, tahmin ediyorum ki bende progesteron eksikliği var. Böyle bir hikayem var. 25. Şaşırmıştım. <gülüyor> Ama ben akademisyen olduğum için hani biliyor biraz. Da şey. o, o da şaşırdı tabii. Dedim ki lütfen bana dedim progesteron takviyesi verin. Ben hamile kalmak istiyorum. Ee, hani benim düşüncem dedim bir döllenme oluyor ama dedim şey olmuyor. Hani çünkü yumurtlama testiyle yapıyoruz yani bebeği. Öyle şansa bırakma falan olayı yok. Ondan sonra ben progesteron aldım ve ben akabindeki ayda hamile kaldım. Ve e, şey boyunca mesela progesteron 3. aydan sonra 2'ye katlaması gerekiyormuş. Ben 3. ayda bir kanama yaşadım. Herhalde, herhalde o şey bebek şeyi plasantası rahime değdiği zaman bir kanama oluyormuş. Hemen ilk gitti. yerleştiğinde plasanta değil de e, zigot dediğimiz nidasyon Hı. diyoruz yerleşme. Evet. O işte son hemen doktora gittim dedim ki bakın böyle kanamam oldu. Hemen benim progesteronumu iki katına çıkardı mesela. Biz hani böyle bir şey de gözlemledik lipedem hastalarında. Birçok arkadaşımız ben yine 27. haftada rahim yetmezliği yaşadım. 1.7'ye düştü. Bağlantı. Ha, bağlantı bir ara gitti. Şimdi de ikinci hamilemde bu sefer 27. haftada rahim yetmezliği yaşadım. Yine aynı korkular ama bu sefer biliyordum nasıl davranmam gerektiğini. Ve hak, hakikaten 2.2'ye kadar çıkardım ben bunu hamileliğim süresince. Ve biz sürekli anket yaparız e, grubumuzda. İşte benim başıma şu geldi, senin de geldi mi? Ve bizim en çok e, gözlemlediğimiz konu e, lipedem hastalarının... Ay yaklaşık... bağla- bağlantı azalıyor bir saniye. Bağlantıda o. sorun oldu. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz biz sizde. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şöyle e, tabii ki siz hani bu konuyla ilgili bir platform, bir sayfa açınca çok daha fazla kişi başvuruyordur. 
hani ben lipoidem hastalarında daha fazla düşük oluyor ya da kanam oluyor gibi bir şeyi henüz e, yani bana gelen vakalarda böyle bir kanaya varacak e, istatistiğim olmadı. Ama bu hastalarda daha çok polikistik over var. E, daha doğrusu belki de polikistik over olduğu için zaten lipodem daha çok artıyor. İşte daha çok oligomenore var, aralıklı adet görme var, hipotiroidi var, e, insülin direnci ya da reaktif glisemi var. E, ama progesteron düşüklüğünü şu anda bizi izleyen varsa ya da siz bir böyle e, hani anket gibi açarsanız çok güzel de bir araştırma konusu olur yapabiliriz de. Biz yaptık o anketi. En Sanırım o arada bilimsel çalışmış olur. Sanırım o arada yayın kesildi. Biz o anketi yaptık grubumuzda. İşte ha, dedik güzel. ki işte böyle böyle hamilelikte rahim yetmezliği yaşayanlar kaç kişi var? Hani bu işte serviksin kısalması ve yaklaşık... ikisi farklı şeyler. Progesteron azlığına bağlı kanamayla serviksin kısa olması e, bağlantılı değil. Ama serviks kısalması rahim yetmezliği progesteron eksikliğinden olmuyor mu? Şimdi progesteron o tip hastalarda eksik olabiliyor ama ikisi birbirine bağlı bir şey değil. İkisi farklı. Servikal yetmezlik başka bir şey. Hı hı. Tamamen yapısal bir şey. Progesteron yetmezliği ayrı bir şey. Onu daha çok görüyoruz. Servika yetmezlik çok daha az gördüğümüz. O kişinin rahim boynunun kısa olması ile ilgili. Ama bu işte Aha. dediğim gibi ilk hamileliğimde 25. haftada kısalma olmuştu. İkinci hamileliğimde progesteron takviyesine rağmen 27. haftada hani böyle bir rahim servikal yetmezlik. Biz onu yetmezlik. şöyle yapıyoruz. Size şöyle izah edeyim. Servikal kısalığı, yetmezliği olan hastaya mutlaka progesteron veriyoruz. Ama eksik diye değil aslında. Hani şunu da yapayım, bunu da yapayım yeter ki durdurayım. Hı hı. Anladınız mı? Evet. Hani elimde ne kadar silahım varsa hepsiyle savaşa giriyorum. Belki onu baltayı hiç kullanmayacağım şimdi. Ki biyolojik silahlar var artık. Hı hı. Ama yanıma alıyorum öyle düşünün siz <gülüyor> Peki bizim hamilelikte genelde hani lipodem hastalığına dikkat edildiği için iki hamilelik geçirdim. Birincisi bilinçsiz, Aha. ikincisi tamamen bilinçliydi. 12 kilo aldım ikinci hamileliğimde. Lakin enzirme döneminde bizim hastalığımız inanılmaz şekilde ilerliyor. Yani beslenmeden evet. bağımsız. Bunu nasıl anlatabilirsiniz bize? Şöyle enzirme döneminde de biliyorsunuz e, östrojen hem yüksek hem de e, bizim oksitosin dediğimiz e, süt hormonu daha yüksek. E, oksitosinle östrojen arasında da bir sinerjik etki var. E, bir ikincisi laktasyonda yani emzirme dönemindeki kadınlarda e, düzenli bir egzersiz olmuyor. Zaten bebekle ilgilenirken gün içinde az kalori harcayıp çok yoruluyor. Buna bağlı düzenli bir egzersiz olmadığı için de lipodem artıyor. Lipodem de şu çok önemli. Diyetten ziyade hepiniz biliyorsunuz sağlıklı beslenmek ama anti enflamatuar beslenme diye bir şey var. Bizim hayatımızda enflamasyondan uzak tutacak her şeyden uzaklaşmak lazım. Mesela stres de en büyük enflamasyon nedenlerinden biri. Ağır metaller, yediğimiz rafine gıdalar, hatta vücuduna çok fazla takık olmak. Çünkü sonuçta o bir stres mekanizması. Sizi sürekli bir strese sokuyor ve vücutta salınması gereken serotonin endorfinleri azaltıyor, melatoninleri azaltıyor. E bunlar azalınca e, zaten hormonal dengesizlikler başlıyor. Aynen domino taşları gibi bir tanesi bozulunca hepsi gidiyor. O yüzden lipodemin genetik bir hastalık olduğunu bilmek, e, bundan tamamen kurtulmak diye bir şey yok. Çünkü henüz bildiğimiz tam tanı yok. Da, yani nedenini etiyopatogenezini yüzde yüz bilmiyoruz. Bilsek tedavisi kolay. Ne yapılıyor? Sağlıklı beslenmek, anti enflamatuar beslenmek, yüzde yüz hareketli yaşam. Hiçbir şeye üşenmeyeceksin. Spor salonuna git demiyorum ben hastama. Ama günde on bin adım at diyor. Bu evet. zorunlu. On bin adım at e, ve bol su içmek çok çok önemli. Siz de biliyorsunuz. Hı-hı. Hatta su içerken içine anti enflamatuar özellikli olan zerdeçal at, zencefil at, işte salatalık, koyu yeşillikler. Bunları ne kadar çok bol tüketir, bol lifli beslenirseniz o kadar faydalı. Ee, tabii ki seviyeleri 
zamanla ve yaşla artıyor, gebelikle artıyor. Gebeliğin sayısı ne kadar çoksa lipodeminde ilerlemesinin şansı o kadar yüksek. E, dediğim gibi ben hani kesin nedenini bilmemekle birlikte o dönemdeki düzensiz e, yaşama ve e, egzersizsiz yaşama bağlıyorum. Uyku sözlük olabilir mi? Tabii ki. Uyku tabii ki. Artı, olabilir mi? Tabii ki. En büyük şey etkenlerinden birisi de düzensiz uyku. Aynen. Tabii. İşte Şimdi... melatonin dedim ya melatonin gece 11'de aslında hepimizin yatağa girmesi lazım. E, uyku hijyeni denen bir şey var. İşte yatmadan 2 saat önce e, şu telefona bile mavi ışık modunda bakmamak lazım. Sakin müzik, ılık bir duş. E, bir kere yatmadan 4 saat önce lipodemli kişiler değil. Herkes için bu geçerli. Tamamen yemeği kesmek lazım. Ben bunu geçen yıl e, hayatıma uyguladım ve e, hiç diyet yapmamama rağmen 4-5 kilo verdim. 4 Peki, saat önce su haricinde ve bitki çayı haricinde her şeyi kesiyorum. Biz onu da işte o şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Hani yatmadan 4 saat önce çünkü bazen gece kuşları da var biliyorsunuz. Ama genel kanımız hani akşam 6'dan sonra bir şey yenmemesi, vücudu bir rölantiye çekmeyi, bir dinlenme moduna çekin, vücudun çekilmesi. Çok geç yatıyorsa o da çok ciddi açlık uyandırır. Kafanın sürekli dolapta olması da bir stres. Bu da ağır metal biriktiriyor. Gerçekten vücuda çok zararlı. Ha şunu çok size hemen söyleyeyim. E, ağır metaller vücutta yağda birikir. E, özellikle bariyatrik cerrahi sonrası hani hızlı bir kilo verme oluyor ya o dönemde ağır metaller açığa çıkacağı için e, hastaların mutlaka hekim kontrolünde o dönemde bile kilo vermesi önemli. Çünkü bu ağır metalleri atıcı özel gıdalar ya da destek maddeleri de var. Onların da alınması lazım. E, bu benim çok dikkatimi çekiyor. O dönemde ciddi ağır metal artışı görüyoruz zayıflarken. Nedir mesela o işte ağır metalleri giderici takviyeler ya da besinler? Ya daha çok o, ozonlu ürünler. Ben aynı zamanda söylemiştim ya ozon <gülüyor> evet. diye. İçinde ozon içeren, anti-inflamatuar e, maddeler içeren. Tabii ki hepsi kökenli bitkilerden alıyor ama e, Tarım Bakanlığı onaylı Türkiye'de de var. Mutlaka Almanya'da da vardır. E, onların hatta bildiğim birkaç marka vardı ama burada marka anmayalım. E, bunları destek olarak öneriyoruz. Mesela dip balığı da yemeyin diyoruz. Neden? Çünkü ağır metal ağır içeriyor. Metal Aynen. Konserve hiçbir şekilde. Yani hazır paket yemek geliyorsa bile <gülüyor> hiçbir zaman e, alüminyumda olmamalı bu. Gelecekte Alzheimer'a kadar etkisi var. Peki hami, en, en çok merak edilen şey işte hamile arkadaşlar. Siz de bir yani kadın doğum doktoru olduğunuz için şey, uh-huh. bana diyet listesi. İşte ben hamilelikte nasıl <gülüyor> isteneceğim falan. Ben de diyorum ki hayatında başına bir ya da iki kere gelebilecek bir süreç için hayatını kendine zehir etmene gerek yok. Sağlıklı beslenme sizin de dediğiniz gibi. Yani biz her zaman onu söylüyoruz. Biz diyet demiyoruz. <gülüyor> Lipodemi uygun beslenme protokolü uygulayın diye söylüyorum. Bu hani bir ömür boyu süre, sürebilecek bir yolculuk çünkü. Kesinlikle tabii. Hamileler işte hep şey söylüyor. İşte emzirenler falan da yazıyorlar. İşte abla ben de. Şimdi ben de diyorum ki Almanya'da benim doktorum da bana o şekilde söylemişti. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında yağların içinde birçok ağır metaller, bütün toksinler, bütün antibiyotikler, bütün vücuda Tabii zararlı ki. her şey insan vücuda yağda. Ve hamilelik boyunca eğer yağ yapmaya yönelik bir beslenme düzeni takip edildiğinde tabii ki o toksik maddeler dediğiniz gibi ortaya çıkacak. Ve bu da ne yapacak? Bebeği zehirleyecek öncelikle. E, sağlıklı bir bebek gelişimi olmayacak. İkincisi işin psikolojik tarafı var. E, 40 yılda bir hamile kalmışsın. Ya iki tane çocuk yapıyorsun en fazla günümüzde. E, bu süreci bir doya doya yaşa. Emzirmeyi işte ben kilo vereceğim diye çocuğunu sütten mahrum etme. Bırak bitir. Çünkü ben de öyle yaptım. Ben 116 kiloya kadar çıktım emzirme döneminde. 110 kilo ile doğuma gitmiştim. 12 kilo aldım ama benim hep emzirme süreçlerim bahsettiğiniz nedenlerden dolayı sıkıntılı Daha fazla geçiyor. oluyor. Evet. O yüzden ben de bir de öyle oldu yani. Ya hiç sıkmadım. <gülüyor> ben ben. Veririm dedim. Hani bunu veririm. Ben kendime bir buçuk yıllık bir süre yani gerçekçi hedefler koydum. Arkadaşlara da söylüyorum. Biz bu kiloları ya da bu şeyi iki günde üç günde almadık. Vücudun bir tamirat sürecine ihtiyacı var. Bizim vücudumuzu hali hazırda fokur fokur kaynayan bir yangı var aşağıda. Yani bizim evimizin temeli yanıyor. 
oradan temel çöküyor. Bütün vücut inflamasyon yangıyla dolmuş. Onu sıfırlamadan hani anti inflamatuar diyet dediniz ya. O şey onu Tabii. sıfırlamadan kilo verme mümkün değil. E bu nasıl olacak? Bahsettiğiniz gibi sağlıklı beslenme düzeniyle, takviyelerle, düzenli uyku, bol kahkaha, al yani öyle stres evet. stres yok. Bol hareket. Bol hareket. Spor salonu obsesyon. değil. Bence açık havada yürümek gibisi yok. Yaz varsa, deniz havuz varsa artı yüzmek. Yüzmek çünkü hidromasaj etkisi de selülitlere çok faydalı. Ama onun dışında yürümek, yürümek, yürümek. Ben hep şey yaptım, bu yola çıkarken dedim ki Türkiye'de Taşra'da yaşayan ortalama bir ev hanımının imkanlarıyla ben kilo vereceğim. Evet. Ve sizin de dediğiniz gibi ben sabahları kalkıp 5 kilometre ormanda yürürken hep videolar çektim. Bakın yürüyüş yapıyorum. Ben daha spor salonuna başlayalı bir ya da iki hafta oldu. Benim sürecim bugün tam bir sene oldu bu işe başladı. 45 kilo verdim bu süre zarfında. Hiç evet, şey canım. değil. Ve yaşım 43 bir taraftan Emzirme hamilelik hormonlarıyla savaştım. Öbür taraftan menopoz kapıda. Çünkü benim annem 46 yaşında menopoza girdi. Şöyle e, çok da ya şunu mu olurum diye düşünmemek lazım. Anın tadını çıkarmak lazım. Çünkü yarın gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. Zaten bu hastalıkta kişinin bir e, doğal olarak özgüven eksikliği oluyor. Çünkü istemediğiniz yerlerde olmaması gereken yerde işte kolda, bacakta, kalçada ekstra bir yağ var. Diyet yapıyorsun yapıyorsun işte üstün zayıflıyor, ayakların kalın kalıyor, etek giymiyorsun, sosyal hayattan uzaklaşıyorsun. E, bu tip şeyler insanı gerçekten zamanla özgüvenini kısıtlayan şeyler. Ve bunlar da e, ciddi psikolojik tedavi de gereken hastalar oluyor. Ama ben şunu da gördüm. Lipodem olunca bir kadında e, yeni dünya düzeni onu çok fazla emmeye yönelmiş ticari anlamda. İşte salona şunu git, şu diyeti yap, yok o olmadı bu diyete geç, şu ürünleri kullan, işte gluteni tamamen bırak. Bunlara da çok karşıyım. Gluten faydalı bir proteindir. Eğer bir kişinin intoleransı yoksa neden bıraksın onu? Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Yani bizler her yeni şeyi çıkarıp bunu tüketmekten e, nereye gideceğimizi şaşırdık. Hem malzeme olarak tüketiyoruz hem teknoloji olarak tüketiyoruz. Gıdalarda da öyle. Evet tatlı ye ama tadına bak. Bitirme onu. Kendine Doğru. de bir yasak koyma. Adı diyet yapıyorum olmasın. Çünkü e, şey de vardır e, Almanya'da nasıl bilmiyorum ama... Türkiye'de ben diyet yapıyorum derseniz size iki kat fazla ikram ederler. Ya bunu ya sonra yaparsın şeklinde. Ama hayatlarında hep şu olacak. Gerçekten düzenli bir hekim seçecekler kendilerine. Ve bütüncül tıpla uğraşan ya da en azından böyle mentalitesi olan bir hekim seçecekler. Hani sadece kadın doğuma gittim. Ya benim uterusuma, overlerime, tüpüme baktı değil. İşte benim bu metabolik e, sendromuma da yaklaşabilir, e, beslenmeme yaklaşabilir, yaşam tarzı, işte gebelik, loğusalık önerileri verebilir. E, aromaterapiden bile çok faydalanıyor bu durumlarda. Mesela iştah baskılayıcı yağlar biliyorsunuz. Limon. İşte diyoruz ki tarçın, e, enerji verici yağlar, limon. Yani bir evinizde... E, difuzer aleti olsun buhar aletleri. Bir limon bulunsun, sitronella, tarçın, kekik. Bunlar gerçekten e, benim de yeni eğitim alıp yeni keşfettiğim şeyler ama e, deneyimleyerek görüyorum. Çok çok etkili. E, hormonal olarak ise eğer bir problem varsa mutlaka zaten hekim hormon açısından destekleyecektir. Bu hastalarda yalnız menopozda e, normalde östrojen düşüyor. Peki neden lipoidem artıyor? E, i̇nsülinden mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu tam bilmiyoruz. Ben şuna bağlıyorum. Zaten kronikleşmiş bir artık patolojik yağ birikimi var. O yağ birikimleri eğer zaten evre ilerlediyse hem venöz yetmezlik oluyor hem lenfödeme dönüyor. O zaman tam multidisipliner bir yaklaşım lazım. İşte çok düzenli bası giysisi olacak, masajı olacak vesaire. Böyle bir hayat olabilir mi? 
ben sabah kalkıp bütün gün vücuduma mı zaman ayıracağım? Yani yaşama uymayan şeyler. Şey olabilir mi? Mesela araştırdığım kadarıyla 3 farklı çeşit östrojen var. Evet ee, doğru. Şimdi vücudumuzdaki azalan östrojen bir çeşididir. Östradiol. Östradiol evet o bir çeşidi <gülüyor> ama bizim bacaklarımızdaki bozulan yağ metabolizmasından kaynaklanan östrojen başka bir çeşididir. E3. Evet. Yani Bravo. O da, i̇şte o da ona sebep de... oluyor. <gülüyor> Menopozda geçmemesinin bir nedeni o. Bir nedeni de tabii ki yaşla gelen hem metabolik yaş yavaş duruyor hem hareket biraz daha kısıtlanıyor. Ama siz artırırsanız lipodem artmaz. Yani daha sağlıklı beslenir, bol sıvı alır, mutlu yaşar, iyi uyur ve iyi yürürseniz e, ben ona spor demek istemiyorum. Herkes spor salonu algılamasın. Aktif bir yaşam diye. tarzı diyoruz biz. Olursa ve mutlu bir yaşam tarzı e, gerçekten en azından bu hastalık ilerlemez. Ama çok ciddi boyutta e, sosyal yaşamını etkileyen kendini kişi olarak e, hani motivasyon sağlayamayan kişilere de operasyon e, olabilirler diyorum. Ama o bile çok artık suistimal ediliyor. E, i̇şte bir kişi mesela bacağındaki problemle gidiyor başka yerlerden başlanıyor. Çünkü nasıl olsa bacak yapılacak gibi. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Ticari kaygılar olduğu için. Evet. Aynen öyle. E, onda da <gülüyor> gidilmek hekimi çok iyi seçmek lazım. Şimdi biz, ben bu yola çıkarken işte 2016 senesinde hastalığı öğrenir öğrenmez iki ay içerisinde ameliyat oldum. Tamamen bilinçsiz bir şekilde. Kendime göre Aslında. çok araştırmıştım. Hmm. 115 kiloyla bir operasyon geçirdim. Lazer liposakşın çok başarısız bir ameliyattı. Hmm. Akabinde e, bacaklarımda yapışmalar, çökmeler oluştu. Dipeden ya, e, işte bağ doku da e, bizim, biz, bizim bağ dokumuzun hastalıklı. Yani şu anki bilincim yoktu. Ha, zaten zaman. problemli. Ondan sonra e, ben tabii güzel kilo verdim ama bacaklarımda inanılmaz deformasyonlar oluştu. Ve ikinci hamileliğimde, ben hamilelik öncesi işte gördüğüm o tedavilerde ee, zaten 80 kilodan 95'e çıktım 98 kiloyla hamile kaldım 110 kiloyla gittim 116 kiloyla ben bebek işini bitirdim ve dedim ki tövbe billah bundan sonra ben dedim ameliyat olmayacağım şöyle düşündüm bu vücut pislik üreten bir makine ameliyatsa sadece o pisliği temizliyor ama makine hala pislik üretmeye devam ediyor ben bu makinenin pislik üretimini nasıl durdurabilirim ve Aynen. o noktada fark ettim ki çok fazla bu işi suistimal eden hekimler var ve arkadaşlar hep şunu dedim. Bir sene kendine şans ver. Bu hastalığı öğrendin. Bir sene kendine sağlıklı beslenmek için aktif bir yaşam tarzı sizin bahsetmiş olduğunuz her şeyi kendine bir yıllık bir süre ver. Ve bu bir yıllık sürede tamam ideal kilona gel. Geldikten sonra hala görsel olarak aynada gördüğün seni mutlu etmiyorsa ondan sonra hekime başvurun. Çünkü benim şu an bir senede geldiğim noktaya ameliyat olup gelebilen yok. Ve ben ameliyatsız başardım. Tabii ki şöyle de bir şey var. Zaten e, aslında her hekim söyler liposakşın ister lipodem için olsun ister fazlalık yağ için olsun beğenmediği bir yeri vardır. Zayıflama tedavisi değildir. Şekillendirme tedavisidir. Aynen. Ama kadınlara gerçekten bunu anlatmak çok zor. Neden? Çünkü biz hayatımızda hep kolayı istiyoruz. Aynen. Çok doğru. No pain no gain. Çalışma yani acı Varsa anca bir şeyler kazanıyorsunuz. Acıdan kasıt fiziksel acı değil, çaba. Bir şeylere çaba harcamak lazım. Ha bir pes edebilirsiniz. Ya şu işte 2-3 gün yemiyor, birazcık yürüyor, kilo veriyor, benliyor. E ne yapayım? Benim de belki başka genetik şansım var. Avantajlarım var, evet. Bu da, evet şanssızlığım. Yani genetiğinizi değiştiremiyorsunuz. Ha kız çocuğunuz olursa en azından onu doğduğu andan itibaren Sağlıklı besleyebilirsiniz. Şekerle çok geç tanıştırabilirsiniz. İnanın e, bu internet başında ya da sosyal medya başında geçirilen çok fazla vakitler bile çocukların motor nöronlarını, ince noto, nöron hareketlerini çok kısıtlıyor. E, Birçok eğitimci arkadaşım e, gelecekte bunlardan e, hiç iyi bir nesil çıkmayacağını söylüyor. Hakeme yeteneği düşük olacak. Yani Elle ilgili işlerde ve muhakemede evet çok daha kısıtlı bir nesilin geldiğini söylüyorlar. O zaman ne yapacağız? 
Yani hiçbir çare yoksa evet ameliyat. Ama ameliyattan sonra da şunu bilmek lazım. İstediği kadar iyi ameliyat olsun. Hekimle ilgili değil bu. Evet. İster dry liposuction, ister vazer liposuction. Bir kere dokuda bir travma yaratıyorsunuz. Hiçbir şey izsiz iyileşmez. En basit elinizi çizin, en mükemmel tedaviyi uygulayın. Ya. İncecik de olsa izi kalır. Her ameliyatın da dışarıdan görmeseniz de içeride bir travması var. İşte e, deniyor ki lenflere hiç hasar yok, damarlara hiç hasar yok. Evet kesme anlamında belki hasar vermiyorsunuz ama beslenme anlamında veriyorsunuz. Oradaki mikro dolaşımı bozuyorsunuz. Oradaki kollajen e, sentezini bozuyorsunuz. Ameliyattan sonra birçok kişi de görüyorsunuzdur. Bana çok hasta geliyor medikal estetik e, kimliğim nedeniyle. Kütür kütür, kollajeni azalmış, pörsümüş, çuval gibi. Bu sefer ne yapıyoruz? Oraya kollajen basıyoruz iğnelerle. E, hani o yüzden son çare olarak evet denenebilir. Onda da en ehil, bu işi en çok yapan e, su istibali en az hekime gitmek lazım. Ama şunu bilmek lazım ki bir kişide bir şey olmadı diye bu işin riski yok değil. En basit bir ilaç içerken bile prospektüsü okursunuz. Yüzlerce yan etkisi vardır. Her operasyonunda tabii ki bir riski var. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi birkaç tane geldiği için e, hormonlu spiraller ve hormon... E, Doğum kontrol hapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle doğum kontrol haplarını e, lipodemli hastalara ben önermem. Zaten bu ilaçları aslında birçok kişi gidip eczaneden reçetesiz alabiliyor. Ama bu ilaçların özelliği pıhtılaşma yapabilmeleri. Mutlaka hekimin bir jinekolojik muayenesi, bir simiri olmalı. Daha sonra karaciğer fonksiyon testlerine ve pıhtılaşma testlerine bakılmalı. Kişinin testlerde yatkınlığı varsa asla doğum kontrol hapı verilmemeli. Pulmoner ödem dediğiniz ciddi akciğer ödemine varıncaya kadar yan etkileri olabilir. Yani hekim kontrolü dışında kullanılmaz. Lipodem de ben önermiyorum. Ama Mirena'yı kesinlikle öneriyorum. Aa, isim zikretti. Olsun fark etmez bizim <gülüyor> önemli, ticari şey, sayfa değil istediğini rahat rahat ha, arkadaşlar pro, faydalansın. Evet progesteronlu Riyayı öneriyorum. Ee, neden? Hem lokal etkisi var. Kanamayı azaltıyor. Hem de oradaki östrojen aktivitesini baskılıyor. Lipo ödeme faydası var mı? Hayır ama en azından e, kadının hem adet görmesini düzenliyor, daha az kanamayı sağlıyor. Hem de en güvenilir şekilde doğum kontrol yöntemi sunuyor. Mirena ama hap değil mi? Bir de doğu, şey e, hormonlu Yok. spiraller var. Evet, Mirena ha. hormonlu, hormonlu spiral. spiral. Onu tavsiye ediyorsunuz evet. yani. Onda biz Peki bakır spiraller hakkında? Bakır spiral takılabilir ama koruyuculu diğeriyle hormonluyla aynı değil. Bakırlı spiraller %97 korur. Hı hı. Hormonlar 99,5 tüp bağlamaya yakın e, korunma sağlıyor. Bir o de zaman... mesela adet kanaması çok olan kadınlar var. Bu onu da azaltıyor. Yani birçok açıdan avantajı var. Öneriyorum. Kerazet de sormuşlar. Nasıl uygun mu? Kerazet. O, o... Evet. <gülüyor> o ilaç zaten. İlaç var. Doğum kontrolü. Ben bilmiyorum evet. hiç. Ben o konular evet. sıfırım. Hiç girmedim o konulara ben evet. hiç. Yani içindeki etken maddeler, doğum kontrol haplarının hepsinde östrojen, progesteron var. Sadece e, miktarları değişiyor, isimleri değişiyor. Yani hepsinin içinde Ayşe ile Ali var. <gülüyor> Şimdi bizim e, araştır, yapmış olduğumuz bir akademik araştırmalar neticesinde lipodem hastalarında bir kolajen mutasyonundan bahsediliyor. Yani Hı-hı. bizim işte e, vücudumuz e, kolajen sentezini diğer insanlar gibi yapamadı, yapam- yani yapamıyorlar. Ve o yüzden bizim Daha ellerimiz, ayaklarımız, erkek, şey, yaşlı insanların, biz bunu anketini de yaptık. Bizim ellerimiz, ayaklarımız böyle yaşlı insanların elleri, ayakları gibi. O nedenle biz de e, kolajen peptit, düşük, düşük daltonlu, toz şeklinde e, kolajen desteği alıyoruz. Şimdi arkadaşımız sormuş, diyor ki, e, meme kanseri geçirmiş insanların kolajen takviyesi almasında bir sakınca var mı? Kaç meme kanseri ge- bağlantı kesildi? Meme kanseri meme, meme kanseri, e, meme kanseri ge- atlatmış birinin 
kolajen desteği alması zararlı mı? Şöyle söyleyeyim. Zaten ciltte tip 1, 3 e, tip kolajen var. Tip 1, tip 2, tip 3. Tip 2 en çok eklemlere ihtiyaç olan. Tip 1 ve 3 de cilde gerekli olan. Az önce demiştim ya ameliyattan sonra o kişilerde özellikle pörsümüş cildi görüyoruz. Ve oraya lokal kolajen yapıyoruz. Eğer bir kişinin Genetik yapısında kollajen doku hastalığı varsa, ailesinde varsa ben hiçbir şekilde ona kollajen zaten önermiyorum. Kollajenler de aralıksız kullanılacak şeyler değildir. Ee, gerçekten ihtiyaç duyulan zamanda az miktarda kısa süreli kullanılmalı. Mesela ben kendim ne yapıyorum? Ee, ben hiç kullanmadım. Doğal, işte 6-8 saat Kemik iliğini kaynatıp içine de bütün baharatları koyup her yemeğimi onunla yapıyorum. Hatta o kadar çok zerdeçal kullanıyorum ki ellerim cidden sarı. <gülüyor> Böyle. O yüzden hepimiz, deme... <gülüyor> kuzu bacağı, dana bacağı dediğimiz gibi kısa evet, ateşte bütün aynen. ilikleri içindeki ilikler geçeseye kadar bizim bütün güpeden bir kadınları yüzesek de o şekilde. Hatta ben sabah kahvaltısından önce içine işte kırmızı biber atıyorum. Baharat dediğimiz gibi. Varsa paçanın etinden birazcık hafif yarım kaşık falan onu ısıtıp önce bir onu içiyorum. Güne onunla başlıyor. Hem doyurucu oluyor. Hem de dediğiniz gibi kolajen desteğini sağlıyor. O çocukların As- yemeklerini onlayı. Kesinlikle. Aslında ne yapmak lazım biliyor musunuz? Üç nesil önce nasıl çalışıyorsa öyle yaşamak lazım. Ben dedem onların beslenme, onların beslenme tarzı, onlar tarlada çalışırdı. İşte çamaşırını yıkar. Sürekli bir efor, hareket vardı. Bu kişi de gerçekten e, hani köydeki yaşayanlar çok obez gibi gelir ama çok fazla aktivitesi de vardır. Bu bir terazi. Ne alıyorsak ona göre harcamamız lazım. Ya da ne harcıyorsak ona göre yememiz lazım. İşte ben bu yola bu çıkarken arada... aslında bana biraz da ilham oldu. Benim de rahmetli dedem 95 yaşında öldü. Çiftçiydi kendisi. Gün, gün ağarmadan kalkardı sabahları. Hani gider namazını kılar, kılar gelir. Ondan sonra kahvaltı hep bir tarana çorbasıyla başlardı. Ve arkasından ben dedemin daha hiç bugüne kadar margarin yediğini falan hiç görmedim. Yani paketli ürün için sadece işte tereyağı, zeytinyağı bu kadar. O da köyde yaşadığımız için. Dedim ki o zaman dedem mesela saat akşam 10'da 11'i bulmaz yatardı yani. Yatsı namazından sonra yatardı. Her yeri yürü- doğrusu buydu. He, yürüyerek gidip geliyordu. Ve yemeklerden sonra bazen böyle hazımsızlık hissettiği zaman bu karbonatlar var ya karbonat yutardı dedem. Ve şimdi mesela işte... Madem suyum. Şimdi ne dediğiniz şey olay hani bu alkali diyetler var ya aslında bizim atalarımız bu alkaliyi zamanında kendiliğinden yapıyorlarmış. Evet tabii. Hani, Hayat, biraz... e, evet hayatın getirdiği öğrettiği şeyler gerçekten. Az evet. önceki soruya cevap vereyim. Ben herhangi bir meme kanseri ya da başka bir kanser olan kişiye e, bir kollajen desteği ben şahsen önermem. Şimdi son zamanlarda çok fazla tevatürler çıktı. İşte e, kolajen e, meme kan, şey, kanser atlatmışlara tavsiye edilmez. Yahut da kolajen meme kanseri Yok, sebep me, oluyor. Meme falan kanseriyle diye. değil de kolajen doku hastalıkları var vücutta. E, bunların kimde olduğunu bilmiyoruz. Nasıl lipodemin genetiğinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi. E, siz düzensiz ve sürekli kolajen kullanırsanız ki bu da gene medya. Şu anda bir sürü dizinin sponsoru kollajen desteği. Artık saniyede bir karşıma geliyor. Hatta Instagram'da bile sürekli reklamı geliyor. İşte bilmem kaç paket alırsan şunu da biz veriyoruz. Bunun dayatmalarıyla e, bundan 10 yıl sonra ben kollajen doku hastalıklarının da çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Doğal kollajenimizi arttıralım lütfen. Bir ilaç kişinin onu yeterince alamaması durumunda verilir. Vitamin de aynen öyle. Bir şeyin eksikliği durumunda verilir. Ya da e, o dönemde hastadır, ağızdan oral gıda alamıyordur, e, tolere edemiyordur. O zaman verilir. Bir madde eksikse ilaç olur. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozdur zaten. Doz, evet. Ona çok dikkat etmek lazım. Memede fibroadenomlarda östrojen baskınlığından mı oluyor? Şöyle fibroadeno e, aslında benin bir kitle ama fibroadenomlar e, da daha sık maliniteye yatkınlık oluyor. Östrojen veya progesteron her ikisinde de 
e, baskın olur. Bu tip kadınlarda kesinlikle ben ne doğum kontrol hapı öneririm, e, ne menopozda hormon replasman tedavisi öneririm. Basit bir e, işte adet öteleme ilacı derler ama onu bile önermiyorum. Fibrokist farklı, o herkeste görülebiliyor. Bir meme yapısı 10 kadından 6-7'sinde var. Ama fibroadenon farklı. Onun da 6 ayda bir ultrasonografi ile e, takibi çok önemli. E, lipedem hastaları HRT tedavisi uygulayabilir mi? İşte HRT'de e, düşük doz östrojen progesteron var. Eğer kadının rahmi yoksa sadece östrojen verebiliriz. Ama rahmi varsa progesteron da vermemiz lazım ki e, östrojenin etkisini baskılasın, rahim kanseri olmasın. E, ben önermem. Türkiye'de genelde Zaten... sentetik, sentetik hormonların olduğu söyleniyor. E, bu Böyle mele... tabii ki konjige e, yani attan elde edilen hormonlar var. Ama Almanya'da satılan doğal hormonlar da var. <gülüyor> Hastalarımın bir çoğuna oradan getirtiyoruz. Yani onlar getirtiyorlar. Eğer kişi erken menopoza girmemişse ben e, ona da tedavi vermiyorum. Çünkü belki duymuşsunuzdur. WHI 10 milyon kadın çalışması olmuştu. <gülüyor> o zamana kadar benim ihtisas dönemimde menopozdaki herkese Sanki bir D vitamin eksikliği var, bir C vitamin eksikliği var gibi ilaç verirdik biz. Hocalarımız verirdi, öyle öğrenmiştik. Sonra 10 milyon kadın çalışması HRT'nin yani hormon replasman tedavisinin meme kanserini artırdığını bulunca küt diye kesildi her şey. Hatta o ilaç firmaları bile kapandı. Ama kişi erken menopoza girmişse ee, onun eksikliklerini gidermek amacıyla en kısa sürede en düşük doz ilaç önerebiliyoruz. Bu da iki yılı geçmiyor. Ama klasik 47-48 yaşından sonra menopoza girmişse ben HRT önermiyorum. Peki, bu benim bu kişisel tercihim. Doğal östrojen dediğiniz Agnus Castus diye bir bitki. Ondan eks- yapılmış bir e, bizim Almanya'da burada bize veriyorlar. Hani şey Lüpeden <gülüyor> hastalarına da veriyorlar. Ben mesela Hı-hı. bir şikayetten dolayı gittim. Yani şikayetim de şeydi. Kronik olarak kafamın içi ve özel bölgemde kaşıntı var ama mantar değil. Hiç, hiç şey yani hiçbir şekilde bulamadılar. Yani kadın doktorun direnci falan var mıydı sizde? İşte o zamanlar e, yoktu. Ben hiç hiçbir zaman insülin direnci de olmadı. Hı-hı. Ve şey de, doktorumun öngör, yani tahmin ettiği şey şuydu. Dedi ki hani e, bazı besinler besin intoleransı da yaptı. İşte bu vajinal akıntıyı daha bir asidik hale getiriyor demek ki. Senin e, şeyini, e, yani özel bölgeni kaşındırıyor diye Hı-hı. düşündük. Tabii ben kendim e, araştırarak buldum domates mesela. Yahut da e, tatlı bir şey yediğim zaman basit şeker. Ben hani kaşınıyorum ve vajinal akıntımın da e, şeyi, kıvamı ve Asit, florayı şey, bozuyor florayı, doğru. Evet, florayı bozuyor. Bu Agnus Castus verdi bana. Bunu dedi 3 ay kullan. Ben de korktum işin açıkçası. Ya sonuçta hormon bu. Çat dedi kesti. Adet düzenin zaten benim hep düzenliydi 25 günde bir. Onu hiçbir şekilde etkilemedim. Ama neden sonra benim adet düzenim bozuldu. 17 güne falan düşmeye başladı. Ben bıraktım. Doktoruma da söyledim. Dedim bakın böyle böyle oldu. Ben bırakıyorum bunu dedim. 3 ay kullandım zaten. Bıraktım. Tekrar adet dönemim normale döndü ama bu süre zarfından hani herhangi bir kilo problemi yahut da lipodemin ilerlemesi gibi ya da kilo direnci öyle bir şey yaşamadım. Ama süreç kısa. Zaten evet. bu tip şeyleri dedim ya hani en kısa süre vermek lazım. Ee, lipodem hastalarında olabildiğince hormon içeriğinden uzak kalmak lazım. Yani bir kontrasepsiyon korunma yöntemi isteniyorsa rahim içi araç ya da prezervatif. İşte normal yaşta menopoza giriyorsa natürel takip dediğimiz işte o kişinin kemik sağlığını e, kardiyolojik açıdan çünkü östrojen e, kadını kalp hastalıklarından korur. Menopozdan sonra erkeklerle aynı yüzdeye gelir hastalıklar açısından. O açıdan korumak lazım. Bütüncül yaklaşmak lazım. Her şeyine bakmak lazım. E, ama normal yaşta girenlere ben hormon replasman tedavisi önermiyorum. Ama bazılarında ciddi konsantrasyon kaybı, işte e, nörovejetatif şikayetleri, ateş basması, işte flashing böyle gerçekten 
kışın ortasında şakır şakır terler işte pencere açılır hatta aile kavgaları bile oluyor Tabii. bu nedenle <gülüyor> ee, bu durumda o hastalara çok kısa süreli doğal olanlardan e, önerebiliyoruz ama dediğim gibi muayenesi normal olacak simiri iyi olacak ee, başka vücudunda bir kanser o da olmayacak memesi Hı. iyi olacak o durumda Sara Gottfried meslektaşımız kesin tanıyorsunuzdur ee, biz onun kitabını okuduk ee, e, bu, bu sene Şubat'ın birinden 21'ine kadar e, Whatsapp grubu kurup yaklaşık 250 tane kadın birlikte Sara Gottfried'in uyguladığı beslenme protokolünü uyguladık ama onun uygulamış olduğu protokolde işte o gün iki gün iki gün kesiyordu besinleri hayatından çıkarıyordu. Biz zaten birçoğumuz bu protokolde beslendiğimiz için ve sadece hayatımızdan birkaç noktayı çıkarmamız gerektiği için alkol, kırmızı et, süt ürünleri ve kafeini çıkarmamız gerektiği için biz protokole birinci günden itibaren bu şekilde başladık. Ve bu süre zarfı 21 günde işte benim kilolarım çok dirençli diyenlerin kilo vermeye başladılar. Adet görmeyen arkadaşlarımız iki sene olmuş kesileli adet görmeye başladılar bu protokolden sonra. İşte Onlar da mutlaka polikistik over de vardır. İşte şimdi bizim yaptığımız olay şuydu işte büyüme hormonu, leptin hormonu, e, kortizol, e, insülin, östrojen, işte beş ya da altı hormonu hani tetikleyen besinleri hayatımızdan çıkardık biz. Şöyle bir şey söyleyeceğim yalnız e, dediğim gibi hani. Zaman zaman bazı şeyler moda oluyor ya. Süt evet sindirimi zor bir şeydir ama süt ürünü kefir ve yoğurt hayattan çıkarılmaması gereken bir şey. Kesinlikle çok doğru. Ben yoksunluk çekeyim. Ha, eğer laktoz intoleransınız var ise laktozsuz sütten yaparsınız bunları. Ben ona katılmıyorum. İşte bir, evet, biz kırmızı et <gülüyor> ha, azaltılır. İşte diğerleri karbohidrat, alkol, kafein zaten kesinlikle çok düşürmek lazım. E, premenstrual de, e, sendrom dediğimiz adet öncesi gerginliğin bile en büyük nedeni odur. Ama süt ürünleri, kefir ve yoğurt hele hele menopozdaki kadının her gün hayatında olmalı. Ben biraz bazı konularda böyle tutucuyum. Hani e, işte Aha. bu m, sosyal medyanın e, empoze ettiği şeyleri hep sorgularım. Süt süt ürünlerine mesela kafayı takmış bir kitle var. Ben tek başımaydım o zamanlar ve tek başıma dedim ki hayır süt ve süt ürünlerinin benim vücudumda negatif bir etkisi yok. Lakin 21 gün boyunca ben her sabah kahvaltımda beyaz peynirin eksilmesi bende yoksunluk yarattı. Ben yoğurdunu kefirini evde yapan bir insanım. Hani onları ye- yiyememek yahut da kafein de çok şey yaptı. Resmen hani e, bu, bu besinlerin hayatından çıkartılması bende bir yoksunluk sendromuna şey mutsuzdum. İlk bir o, o da stres, o da ağır metal. Evet, yerlerde süründüm çünkü neden? <gülüyor> Aralıklı oruç yapıyoruz ama bazı zamanlarda gecenin bir yarısı dediğimiz gibi hani uykumuz kaçınca ben şu kadar beyaz peynir yediğim zaman benim açlık şeyimi bastırıyor. Tabii Gece ki. benim elimden bu alındı. Karnım acıkıyor gecenin bir saati mesela. İçim kazınıyor ama peynirim yok. İşte ben de arkadaşlar diyorum ki tiroid hastası olanlarda süt ve süt ürünleri intoleransı olanlarda yasaklanabilir ama Bizim hastalığımız parmak izi gibi bir hastalık. Lütfen ekollerin, otoritelerin bize dayatmalarını sorgulayın. Benim vücudumda bu besin nasıl bir etki bırakıyor? Bana bir tahribatta bulunuyor mu? Bak, Bulunmuyorsa tüketin. Çok, evet, çok güzel söylediniz. Basit bir molekül, aspirin, asetil salisilik asit. Herkes içer. Herkes de yarattığı etki farklıdır. Mide kanamasına da neden olabilir. Çocuklarda R sendromu da yapabilir. Ama en iyi kan sulandırıcı şeydir. Mesela hele Covid sonrası. Herkese önerdiğimiz bir şey. Aynı molekül herkesin bedeninde farklı etki gösterir. O yüzden insanın bir e, genetik kodu var. Yaşamsal, çevresel kodu var. Sadece genetiğimiz de değil. Yıllardır getirdiğiniz sizin o yörenin gıdalarına <gülüyor> sindiriminiz bile ona uyum sağlıyor. Mesela Anadolu topraklarında yaşayan birini çok zıt bir karakterdeki topraklarda farklı beslenme tarzına götürün. Örneğin e, uzak doğu <gülüyor> Asya. Gerçekten bir süre florası bozulacaktır. Çünkü probiyotamız bile farklı. O nedenle şu yasak bu yasak değil. İyi sorgulamak lazım. 
e, zararlı şeyleri çıkartmak lazım ama her şeyden e, azı karar, çoğu zarar şeklinde zaman zaman da yiyip tadabilmek lazım. Onun kesilmesi bile ciddi bir stres yüklü insana. Ben bol kesirliyim, Ege'liyim. Bizim mutfağımız daha ziyade zeytinyağlı yemeklerden oluşuyor. İşte balık, evet. e, kuzu eti falan. Ben Almanya'ya geldim ve inanılmaz bir şekilde kilo almaya başladım. İşte şey yapamıyorum, kilo veremiyorum ve ben e, bir diyetisyene gittiğimde bana şey dedi. Sizin vücudunuz ana nasıl avokadayı, çiyayı kanımıyor. Bunları nasıl sindirebilirim, bunları nasıl enerjiye dönüştürebilirim bilmiyor. Siz memleketinizi nasıl besleniyorsanız Lütfen burada da aynı şekilde beslenmeye çalışın. Ama Almanya'da biliyorsunuz tarım ülkesi değil. Her şey e, ithal ediliyor. Sebzeler hiç yani birçoğu işte olgunlaşmadan geliyor. Aradığımız bulamıyoruz. Ama en sonunda tamam dedim. Doğrudur. Yani doğru mantık. Ben annem benim sizin dediğiniz gibi herkes, her çocuk kendi doğduğu çevrede. Benim annem, dedem, babam nasıl besleniyorlarsa ben de artık çocuklarımı kendim evde o şekilde beslenmeye başladıktan sonra şifa buldum. Bir takım rahatsızlıklarım işte bu cilt dökülmeleri, ekzamalar, kaşıntılar, işte lipodan ancak bu şekilde onun önüne geçebildim. Ve bir diyetisyen, mesela... bir diyetisyen vardı mesela konuşuyorduk. O da bizim gibi lipodan hastası. Ben dedim ki, işte dedim, ben anlattım bunu. Çünkü mesela araştırdım. E, Adanalılar çok patlıcan tüketirler bilirsiniz. Ve arkasından direkt karpuz yerlermiş. Onun pan zehiriymiş. Yani karpuz, şeydeki nikotini... Karpuz bir şekilde nötrlermiş vücuttaki kasın etkisini. Ve ben dedim ki ben ananası söyledim. Aa dedi benim vücudum dedi ananası çok güzel. Ya hepimiz ananasla doğduk çünkü Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> ödem atmak için. E, şimdi ödem atmak için ananas ama bu ananaslar ne kadar doğal ananas. Hani biz, Türk, Türk insanının genetik kodunda bu ananasın enzimlerine karşı vücut e, bir şey geliştirebiliyor mu onu da bilmiyoruz. Dalga geçmiş. Şimdi Kusura bakma ben benim vücudum biraz gerizekalı herhalde anlayamadan onu <gülüyor> Ananas evet güzel bir e, anti e, bitkisidir, gıdasıdır. Hatta biz mezoterapide artışok denen direkt ananas e, yapısında üretilen ilaçlarımız var. Selülütte kullanıyoruz lokal Buyurun mezoterapide. Benim. Ama ondan daha önce bir maydanoz var, bir kabak var, bir salatalık var. Siz bunları tüketin. Mesela maydanozun saplarını hiçbir zaman atmayın. Bizim bize yapalım, evde yeşillik. Efendim? Bize, maydanoz bizim e, östrojen hormonumuzu yükselttiğini tezahür ediyoruz. Yine ve hastalar daha çok ödenleniyoruz. Yok gebelikte de bazen diyorlar ki işte maydanoz yasakmış, şu yasakmış. Ada çayı dışında Ada çayı, evet. hem bir şey. serbest diyorum. Ada çayı gerçek bir e, fitoöstrojendir. Ama maydanoz aynı değil. Değil mi? Kesinlikle peki, değil. Hayır. Peki şey olabilir o mi? O yeni ben... dayatmalar, hiçbir bilimselliği öyle bir çalışma yok. Şimdi mesela eskiden maydanozlar daha kişniş gibi, daha küçük yapraklıydı. Şimdiki maydanozlar maşallah bayağı böyle büyük bir kadın Şöyle saplar. Şöyle ama. Şimdiki bütün gıdalarda yapay besin var zaten. Hani tarlaya kendiniz ekip yapabiliyorsanız sağlıklı Hı. olan o ama kim onu yiyebiliyor? Kim i̇şte bu hastalıkların abi. artmasının nedeni de o zaten. Neden polikistikover arttı o. Ama maydanoz bize yasak diye düşünmeyin. Maydanozun östrojen artırıcı etkisi ispatlanmış bir şey değil zaten. Değil mi? Bir değil hayır mi? hayır. Sadece ada çayı soya fasulyesi, soya, soya. filisi. Normalde Hı-hı. çok evet çok faydalı bir besindir ama GDO artık genetiği değiştiği için vermiyoruz. Biz, e, bizim bildiğimiz hani kendi tecrübelerimiz hep bu şekilde oldu. E, tamam maydanoz hani ilk bir birkaç düzenli ben önceden hep maydanoz olurdu. Hani ödem arttırıcı etkisi. Sonra fark ettik ki hani bir noktadan sonra artık bu ödem yapmaya başlıyor. Bacaklarda böyle bir şey ağrı yapmaya başladı. Hurmayı kesinlikle içinde oksitosin hani var hurmada. Onu şey yapmadı. Ada çayını biliyoruz. Ihlamuru biliyoruz mesela. Ihlamur e... o da çok düşük. Çok düşük. Düşük mü? Ve işte çok hurma o dedik hani sizin dediğiniz olay aslında çok şey. Geçen onu arkadaşlar da konuştu. Azı, azı karar çoğu zarar. Ramazan geldi dedi arkadaşımız. Ameliyatım da oldu. Gayet fit bir kız. Ben dedi her gün bir tane hurmamı yiyeceğim. Hani bir ya da iki hiçbir, tane. Hiçbir ha. şey olmaz. Plasebo denen bir şey var. Yani beyniniz maydanoz ödem yapacak derse gerçekten yapar. Aşıda bile biliyorsunuz ikili çalışma var. Plasebo gerçek. Bizim maydanoz açlar. hep rokoyla, rokoyla şey. Öyledir. 
maydanozu roka ile değiştirdik. Yani <gülüyor> yani ro- ro- roka da çok güzel ama maydanozdan kendinizi mahrum etmeyin. Hele doğalını buluyorsanız. Do- doğalını ben bahçede bir bu sene o işe bir gireyim. <gülüyor> Şimdi bir arkadaşımız birkaç kez yazdı da biz böyle sohbet hoş ben görmek istemedim. Üç tane aşılama iki tüp bebek denemem oldu. Hiçbirinde tutma belirtisi olmadı. Yaşım 36. Adetlerim üç gün sürüyor ve az oluyor. Lipödem etkili mi hamile kalmada? Şöyle lipödem hamile kalmada etkili değil. Ee, onda üç kez transfer mi olmuş? Evet aşılama olmuş. Tutma. Aşılama olmuş. Şimdi aşılama farklı, IVF Lütfen. farklı. 3 ee, aşılama 2 tüp bebek denemem oldu. Hiçbirinde tutma belirtisi olmadı. Eğer hormonlara bakıldığında ekstra bir östrojen yüksekliği yoksa ben aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım. E, bir sorun yok. Lipodem ona engel olmaz. Daha başka bir e, sıkıntı var. Mutlaka mi? başka bir nedeni vardır. Evet. E, bu, bu soru da çok geldi. E, rahim ve yumurtalıkların alınması, lipodemin e, ortaya çıkmasına ya da ilerlemesine sebep olmaz. Arkadaşlar yine. beğenilere basmayın. Siz beğenilere bastık çocuğunuz yayını çıkıp kopuyor. E, rahim ve yumurtalıkların alınması, lipodemin çıkmasına sebep olur mu? Ha, lipodemi ortaya çıkarır mı evet, diye. Evet çıkarır Tabii. mı? Hayır. Hayır. Hayır. İlerletir mi? İlerletmez de. Çünkü zaten e, yumurtalıkların en çok salgıladığı şey E2. Menopozda E2 bitiyor ama tabii ki hangi yaşta ne için ameliyat olduğuna bağlı. Eğer kişide endometriyozis varsa bu östrojen yüksekliğinden dolayı lipodemi tetikleyebilir. Ama bir e, yumurtalığın alınması ya da kalması lipodemi tetiklemez. Peki tiroid ilaçları lipodemi ilerletir mi? O konuda bildiğim bir şey yok ama hipotiroidi de dedim ya ilk başta da konuşmamızın. Tiroid vücudun orkestra şefidir. Onun mutlaka ötroid halde nötr kalması lazım. Eğer az çalışırsa e, metabolizmayı yavaşlattığı için lipodemi tetikler tabii ki. Lipodemle ilgili çok fazla çalışma yapmak lazım. Etiyopatogenez bilinmediği için de hangi kolda çalışacağımızı da bilmiyoruz. İşte hani 10 kişi şuyum var diyor o konuya eğiliyorsunuz. 100 kişi şuyum var diyor o konuya eğiliyorsunuz. Biraz henüz deneme yanılmayla gidiyor. Biz de işte grup olarak e, Facebook'ta da 500, 5000 küsur kişilik bir kadın grubumuz var. Bugüne kadar hep sakladığımız, hep utandığımız, insanlara bile anlatmaktan... E, Çekinmeyi bırakın kendi kendimize kaldığımızda Aynen. yüzleşemediğimiz sorunlarımız var. Ve bu gruplarda biz bu sorunları rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bugün özellikle bacaklarımın o en kötü halinin resmini çekip koydum. Sizin de en başında konuşmanın dediğiniz gibi sosyal medyanın bize bir empoze ettiği bir şey var. Ve bir Çok özgüven güzel. olayı var. Şu öz, şu an benim ben hep özgüvenli bir çocuktum. Hani işin açıkçası. <gülüyor> yani öyle ama tabii ki belirli bir işi toplumsal yaptırımlar var. Ayıp var işte. Popo'nun resmini internete mi koydun var ama evet. ben dedim ki ben koyuyorum. Niye? Çünkü herkes görsün ki bir sene önce 10 Mart 2020'de çekildi o resimler ve ben o aynadaki bacaklarımı gördüğüm andaki üzüntümü ve hayal kırıklığımı anlatamam. Birçok arkadaşımız şu an benim benden çok daha iyi durumda. Ve o nedenle de bu yayınlarla işte sizin gibi değerli hocalarımızı ta- şey yapıyoruz, birbirimize e, bilgi alışverişlerimiz oluyor ben de şu var, sen de, de bu var açısından toplumsal bilinç oluşturması açısından unut olsun diye ben gittim, koydum, bakın dedim. Ortalama bir ev hanımının sizin dediğiniz gibi yürüyüş yaptım. Kış geldi, Covid oldu. Bir trampolin Kesin. aldım kendime. 50 euro Evet, aldım. onlar fa- faydalı aletler. 50 euro aldım. Pahalısı değil. 500 euroluk da var. 50 Hı-hı. euro. Yani dedim ya hani ortalama bir ev hanımı bütçesiyle hı hı. ve biz bugün bu konu bu, bu noktalara geldik bence ve biz İngiltere'deki işte Fransa'daki İtalya'daki lipedem gruplarıyla irtibat içindeyiz onları destekliyoruz onlar bizim grubumuzda geliyorlar Türkiye'de ameliyat olmak iste, isteyenler çünkü biliyorlar ki lipedem konusunda Türkiye gerçekten çok ileride bizim tek ihtiyacımız olan sizin gibi lipedem farkındalığı ve bilinci yüksek olan hekimlerle iş birliği yapmak iş birliğinden kastım şu mesela e, Fundacım ben şunu araştırıyorum Grubunda bir anket yapar mısın? Hani 
polikistik over mesela en çok konuştuğumuz i̇şte, şeyler. Evet. Birkaç tane biz bunları program sonrasında e, haberleşiriz. Birkaç çalışma konusu var e, şu anki konuşmalarımızda aklıma gelen. Onların bir anketini yapalım. Çünkü başka türlü dediğim gibi en fazla hasta platform şu anda. Hani bize gelen sayılar bir e, çalışma case report yayınlayacak sayıda olmadığı için de ancak kişisel fikirlerimiz, tecrübelerimiz oluyor. Ama yeterli vakaya ulaşırsak bu çok avantaj olur. Peki lipedem hastası bir kadın size geldi. İşte şüpheleniyor. Tabii ki görsel olarak e, kolay teşhis edilen bilen bir hastalık ve sizin de Hı. tabii ki bu konuda tecrübeniz yüksek. Yol haritası olarak ilk öneriniz nedir? Yani biz en çok merak ettiğimiz şey hormon endokrin uzmanına gidip hormon mu baktırsak? Bu Şöyle konuda... söyleyeyim. Hı hı. Ee, Sizin bir de hani ben, bir ikinci tıp olayınız da var ya hani eğitiminiz, tecrübeniz de var. Bu ikisini hı hı. birleştirdiğinizde aslında benim düşüncem en doğru adres lipedem hastaları için sizsiniz. Başlangıçta. Şöyle bana geldiğinde hasta zaten bir şikayet olsun olmasın anamnezde bir görüyoruz. Ee, çok iyi anamnez alırsanız hastanın teşhisini yüzde 40-50 zaten muayeneye geçmeden koyarsın. Bütüncül yaklaşırsanız bu oran daha da artar. Bir hasta geldiğinde ben bütün hormon profilini isterim. Ama Türkiye'de tabii ki yurt dışındaki kadar sıkı e, yasalar, Türk ceza yasası da değişti. Sırf yasal olarak kendimi de emniyete almak için bir endokrin konsültasyonu öneriyorum hastaya. Giden oluyor, gitmeyen oluyor. Tedavi takibini mutlaka ben yapıyorum. Çünkü bütüncül tıpta Hala Batı tıbbının eğitimi alan hekimler bizler tarafından yeni yeni kabul görmeye başladı. Önce şarlatanlık deniyordu. Aromaterapilere, fitoterapilere ilk akupunktur kabul edildi. Şimdi yavaş yavaş diğer tedaviler kabul görüyor. Fonksiyonel tıp mesela, fonksiyonel tıp eğitimi de aldım. Önce hep reddedilen şeylerdi. Şimdi farkındalığın artmasıyla... Batı tıbbı da bunu kabul etmeye başladı. T. İbni Sina'lara gidin. Asıl tıp aslında doğudadır. Hem evet. Türklerde hem Çinlerde. Batı bize tedaviyi öğretti. Evet. Doğu tıbbı koruyucu hekimliği öğretir. Bunu hiç unutmayalım. Bana onu Alman i̇lk arkadaşlarım önce, söylüyordu. Evet. İlk önce koruyucu hekimlik yapmak lazım. Ya da kendi bedenimiz için. Bedenimizi korumamız lazım. Tedavi ne zaman? Hasta olunca. O yüzden hepsini bir bütün yapmak gerekiyor. İşte ben hormon profillerini istiyorum. Mutlaka her hastadan e, ne şeker, peki? şeker taramasını isterim. Yani insülin direnci var mı yok mu mutlaka <gülüyor> bakmak isterim. Pardon sorunuzu duyamadım. Şey, şimdi biz Almanya'da o işler öyle kolay olmuyor. <gülüyor> Biliyorum. Evet. Biz ben kaç kere şey işte endokrin hani doktoruna e, çünkü burada Hı-hı. Almanya'da eğer uzman bir hekim sizi sevk etmediği sürece gidip kafanıza göre o doktoru çıkarıyorsunuz. Evet. İşte onların Hemen da ticari, yerde böyle. Evet. ticari kaygıları olduğu için de doktorlar kolay kolay sevk yazmıyorlar. Hani isteğe bağlı Tabii. olarak ciddi bir sorun olmadığından dolayı. E, ben mesela kaç kere sordum hani kadın doktoruma diyeyim bakın bir ödemim var hani bir hormon sayımı yapılsın. Hayır ihtiyacınız yok. Öyle bir şey yok. Hani ortaya çıkan Devletin bu... getirdiği mali yük düşünülüyor doğal olarak. Türkiye bu konuda çok şanslı. Ee, her istediğiniz testte her hekime çok sağlığa çok kolay ulaşabiliyorsunuz. E, zamanla bu da değişecektir diye düşünüyorum. D vitaminli mesela her doktor yazarken iki yıl önce artık sadece dahiliye ve endokrin hekimleri ya da ortopedi isteyebiliyor. E, çünkü niye? Su istimal ettik. <gülüyor> Üç ayda bir herkes gidip sağlık ocağına D vitamini baktırırsa e, devlet de buna bir sınır getirmek zorunda. Biz 37 euro ödüyoruz D vitamini. Yani. <gülüyor> Şimdi ben de... Şimdi neler Türkiye... mi öneririm? Söyleyeyim. Evet. Türkiye'ye gelince çünkü kan testi yaptırmak istiyorum. Nasıl olsa daha ucuz ve daha güvenilir. Güzel laboratuvarlar evet. var. Şimdi öncelikle biz muayene ediyoruz ya o kişinin e, uterus yani rahim ve yumurtalık tipini görüyorum. Yumurtalık tipine göre de biraz testlerim değişiyor. Ama klasik olarak herkesten standart ne isterim? 
tiroid, evet. e, TSH, hı hı. serbest T4, e, tiroid antikorları isterim Haşimato'yu görebilmek için. İşte antitroglobulin ve anti-TPO dediğimiz. D vitaminini mutlaka isterim. Adı vitamin ama e, aslında hormon olan bir şeydir. Onun da kıymeti sonradan anlaşıldı. Tiroidten sonra gelen ikinci şef diye düşünebilirsiniz. B12 çok önemli. Hı hı. E, tabii ki ticari şeyleri de düşünmek lazım. Gereksiz hiçbir testi yapmamak lazım. Açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri ikinci saat. Yine açlık insülini, tokluk insülini. Ama e, onun için bile ben hastalarıma özel bir e, kağıt yazdım, hazırlattım. Şöyle açıklayayım. Kişi laboratuvara gidiyor, açlık kanını veriyor. Sonra yiyor yemeğini. İki saat var ya test için. O iki saat geziyor. Ama o onun insülünü değiştireceği için metabolik faaliyet devam ettiği için seviyeyi bozuyor. O iki saat laboratuvarda oturmak gerekir. Kitap okuyabilir. Bir egzersiz, efor sarf etmemeli. Yani testte bunu yapmıyorsanız bu kaliteli doğru bir test değildir. Östrojen, progesteron ya da FSH dediğimiz testte ve LH'yi eğer adet düzensizliği çok ciddi boyutta değilse hiç istemiyorum. Okay. Tüylenmesi varsa e, klasik testosteron, işte serbest, total, böbrek üstü hormonları var. E, Dihidroepiandrosteron, androstenodion dediğimiz. Yani hastaya göre çeşitlendirebiliyoruz. Peki D vitaminine gelmek istiyorum. Bizim e, biz lipodem hastalarının D vitamini rezervlerimiz neredeyse sıfıra yakın yani 9, 10, 15 civarı. Ve e, ben işte doktor e, tavsiyesiyle ölçtürmüştüm. 14 Hı-hı. çıkmıştı benim. D3, K2 tükettim. Doğru. En doğru. D3, K2 ka- bu formda 3 ay sonra benim D vitaminim 140'a çıktı. Bana çok yüksek geldi. Doktorum normal dedi. 140 şöyle, yüzün üst üstü hepatotoksik aslında. Karaciğere zararı var. Çok daha yüksek formlarda D vitaminin e, ölümcül etkisi de vardır. Hatta Alaska'da araştırma yapan bilim adamları sürekli kutup ayısı vesaire tükettikleri için e, böyle bir e, gerçek hikaye bu. E, çok fazla ölümler olmuş. Otopsi de e, karaciğer toksitesi nedeniyle ölümler saptanmış. O yüzden 60-70 aralığında tutmak en ideali. Ben kestim ondan sonra 10 günde bir almaya başladım. Şey doktor o şekilde Doğru tavsiye düşürürüz. etti. Evet. Ben işte ben şimdi bir yaklaşık 3-4 haftadır da almıyorum ama bazı arkadaşlarımızın bu D vitamini oranları kullanmalarına Türkiye'de Venatura markası var. Onu tavsiye ediyoruz. Hem yerli hem ben ucuz olduğu için. Çok fazla fark var. D3 var, D3 damla. E, en ucuzdur. E, ama şöyle bir şey var. Pozolojisi yani kullanım şekli her gün damla şeklinde aldığınız en ideali. Ama zorumuza gidiyor. Benim bile gidiyor. Bazen bir ampulü kırıp içiyorum. O anda yükseliyor sonra düşüyor. O iyi bir şey değil. D3 yüzden... K2 var şeyde Venatura. D3 K2 damla. Evet ben de onu kullanıyorum Hı. şimdi. Biraz pozolojisi zor ama çok marka var. Yani sadece Venatura değil birçok marka var Türkiye'de de. Ama tavsiye edebileceğiniz bir marka varsa bizim arkadaşlar. <gülüyor> ya ben Ocean'ınkini içiyorum şu anda. Ya, o, ben zaten ikisini tavsiye ediyorum. Ya Ocean tavsiye ediyorum. Ocean biraz daha fiyatlı. Ya da Venatura söylüyorum. Çünkü bu ikisinden çok iyi geri dönüşler aldık arkadaşlar da. Ondan sorulara bakalım. Magnezyum konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani... Magnezyumu ben hele hele premenopoz döneminde gelmişse hasta rutin düzenli başlıyorum. Gebelere zaten veriyoruz. Hangi formu? Yani, yani saşe olabilir, sublingual olabilir. Tableti daha çok menopoza veriyorum, gebelere saşe veriyorum. Menopo- Magnezyumun çok güzel etkileri var. Çok güzel bağırsak çalıştırır. Erken doğumu önler, kas kasılmalarını, e, her gebe ise bu uterin bağların kasılmalarını rahatlatır, tuvalete çıkmayı kolaylaştırır. Menopozda da kemik sağlığı için çinko ile beraber vermek lazım. 
şey kullanıyoruz biz. Magnezyum strat. Güzel. Strat formu. Hani bizim lipedem hastalarında hem bağırsak hareketlerini. Çünkü magnezyum evet. oksidi oksidin içindeki magnezyum Oksitlendiği oranı. Oksitlendiği için evet. Stratı daha çok öneriyoruz. Ben diğerlerini denedim de biz stratta kaldık toz formunda. Hı hı. Bizim sabahları e, Pelin çok güzel bir tane şey hazırladı. E, görs- videosunu hazırladı. Bizim bir altın iksirimiz var. Biz lipedem hastaları her sabah bu altın iksiri içiyoruz. Bir kaşık zerdeçal. Süt, sütle zerdeçal. <gülüyor> süt yok bizde. Bizde süt yok. Süt yok. Yani, ne var? E, bizde bir, bir tatlı kaşık zerdeçal var. Biraz karabiber, yarım limon, biraz da su. Arzu, bunları karıştırıp içiyoruz. Arzuya göre içine C vitamini katıyoruz toz şeklinde. Magnezyum strat işte toz olduğu için onu katabiliyoruz. E, siyah üzüm tozu. Ama şöyle bir şey var. Zerdeçal e, karabiberle beraber yağın içindeyse antiinflamatuar etkisi çıkar. Bunun içine bir yağ lazım. Ondan önce de yağlı kahve içtiğimiz için zaten. <gülüyor> Tamam. Biz şimdi yanında hiçbir şey yapalım. Hani biraz da böyle şey olsun. Biz her sabahları kurşun geçirmez kahve içiyoruz. Ee, i̇çine işte MCT yağı. Yine medyanın şey yapması. Işte orta zincirli Hindistan cevizi yağı. İşte i̇çine biraz krema olabilir. Tereyağı, doğal tereyağı da tavsiye ediyoruz. Bazen illa MCT şart değil. Onu da söylüyoruz. Sabah kalktığımızda gün boyu biraz tokluk olsun. Hani sabah kahvaltısını birazcık daha arkaya ittirelim diye. Böyle bir köpürtüyoruz güzelce. Böyle kapıçuna gibi bir lezzeti oluyor. Onu içiyoruz. Onu içtiğimiz için de şeyin içine, e, zerdeçalın içine ekstra bir yağ katmıyoruz. Şöyle, e, aslında çok da kasmamak lazım. İşte öyle besleneyim, böyle besleneyim diye. Mesela hayatın bir dönemi intermittent yapmak lazım. 16 saat aç kalmak. Mesela Ramazan en güzel dönemlerinden biri. <gülüyor> Bunu gerçekten 2 ay yapıp, 2 ay bırakmak, <gülüyor> e, metabolizması için de iyi ama hayatınızda hangi beslenme düzeni olursa olsun mutlaka glisemik indeksi düşük olmalı lipodem için bu farz insanlar için de şart, şart. Yani ama biz mutlaka gider... beslenme de düşük olacak bu bizim zaten genelde beslenme şey diyor insanlar aralıklı oruç bir diyet çekti mi? hayır o bir beslenme düzeni o şekilde anlatıyoruz evet. Ama sürekli o, o da iyi değil. İyi değil mi? Onu i̇şte metabolizma yavaşlıyor tabii. Bırakalım mı arada yani? Tabii tabii arada bırakın. Mesela 2-3 e, arada... ay yaptınız 2 ay bırakın. Ya vücut yine bir 3 öğüne alışsın ondan sonra tekrar. Ya şöyle insan bir makine değil. Acıkınca yemek lazım. Bir durup hatta 5 dakika beyine bir süre tanıyacaksın. Beyin vücut ne eksikse onu ister. Hani açlık dürtüsel geldiğinde dolabı açmak çok kötü bir şey. Düşünmek lazım. Benim canım ne istiyor? Bazen tuzlu ister, bazen tatlı ister, bazen ekşi ister. Hani biraz o, o sesi de dinlemek lazım. Ama her şey dediğimiz gibi ölçü nasıl ilaçla zehir arasındaki tek şey dostsa e, sağlıklı yaşamla kalitesiz yaşam arasındaki şey de miktar aldığımız miktar. Peki e, menopozdaki hanımlara ne önerirsiniz? Bunu konuştuk zaten. Evet. E, endometrioz hastalarına devamlı doğum kontrol yapı öneriyor musunuz? Bunu da aslında konuşmuştuk. Ama. Şöyle e, onu bir kısacık söyleyeyim. Evet. Endometrioz hastalığında iki tip tedavi vardır. Kişiye sorulur çocuk istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsa kendi dener Oluyorsa olur zaten, olmuyorsa bizler destek tedavisi veririz. Ama çocuk istemiyorsa mutlaka e, östrojeni baskılayıcı tedavi lazım. Eskiden doğum kontrol hapı veriliyordu. Ama şu anda buna has ilaçlar çıktı. Doğum kontrol hapına benziyor ama değil. Örneğin Vizan dediğimiz bir ilaç. E, tek marka olduğu için söyleyebiliyorum. Ya da çok ileri safa olanlarda Gonadotropin dediğimiz kişiyi kısa süreli menopoza sokma gibi tedaviler. Bunu genellikle büyük ameliyatlar öncesi kitleler biraz küçülsün diye yaparız. Ee, ömür boyu mu ne yazık ki uzun süreli. <gülüyor> ömür şimdi, boyu değil çünkü menopozda bitecek. Şimdi yılanın başını küçükken ezmek gerekiyor diye düşünüyoruz evet. biz. Biz kızların da hani 
bütün kızlar <gülüyor> ilk <gülüyor> genç kızla ilk adım attığımızda aslında en büyük korkular hep kadın doğum doktoruna gitmektir. Öyle bizim zamanı ben 43 yaşındayım küçükken öyleydi yani. Aslında şimdi artık Türkiye sanırım bu konuda bayağı bir ileri şey noktaya geldi. Çok. Alet olduktan sonra bir kadın doğum doktoruna hani kızlarımızı muayene ettirmemiz aslında şart. Ve evet. sizin öncülüğünüzde. Çünkü bizim düşüncemiz ve hayalimiz bu. Yılanın başını küçükken ezelim. Sizin öncülüğünüzde. Böyle bir sosyal ya da işte bilimsel bir çalışma yapsak ve siz de diğer e, meslektaşlarınızı bu konuda bilgilendirseniz, bilinçlendirseniz, örgütlensek de bizim kızlarımız 13-14 yaşında bir lüpedem hastalığıyla teşhisi konsa nasıl olur? Çok mu hayal ediyoruz? Olur tabii. Yo değil. Ama şöyle e, bu kişilerde zaten direkt e, adolesan döneme girer girmez tanı koyduracak bir yağ birikimi henüz olmuyor. Zamanla artıyor. Onun Ama için, buradan anlaşılıyor. Şöyle, teko te- değil, vücut genel yapısından da anlaşılıyor. Ama şimdiki gelen gençlerin zaten çoğu hem evet. kilolu hem polikistik over. Evet, o da karışıyor ee, tabii. Aynen ve e, verdiğiniz şeye de ergenlik döneminde olduğu için talimatlara da uymama istekleri Uyma. var. Yani kuşağı. her şeyi reddeder tarzda. İnanın o kadar çok zorlanıyorum ki o polikistik overlere sağlıklı beslemek için. Hemen ilaç istiyorlar. İlk ilaç diyorum beslenme düzeni ve yürüyüş. Bak reçeteye onu yazamıyorum. Onu eline ayrı bir kağıt olarak veriyorum. İkincisi hormonal problem varsa ilaçtır. Çünkü bütün hastalarda ağırlığın yüzde onunu vermekle adetlerin yüzde ellisi düzelir. Ama hani bir şeyi bilmek, görmek ve bakmak var ya, bilmek ve uygulamak çok farklı. Bir de bir şeyi çok fazla duyarsanız desensitize oluyorsunuz, duyarsızlaşıyorsunuz. Hani ergenlere yaklaşmak çok kolay değil. Şimdi bahsetmiştim az önce işte o hormon diyetini yaptığımızda yani aslında hayatımızdaki toksikleri, zehirleri çıkarıp tamamen doğal beslenip bilinçli bir beslenme düzeninden sonra 3 hafta sonra İki senedir adet görmeyen arkadaşlarımız adet görmeye evet. başladı. Evet. Buna inanmak bile bir faydadır. Ve bunu duydukça evet. herkes, evet. menefaza girenler Aynen. hemen beslenme evet. alışkanlıkları değişti. Ve Tabii benimle ki. birlikte başlayıp yahut da benden sonra başlayıp 39-40 kilo veren arkadaşlar var lipedem hastası olan arkadaşlar. Tabii Çünkü ki. biz bugüne kadar çöp beslendik. Hormonlarımız bizi aldı götürdü. Hepimiz kendimizi buzdolabının önünde bulduk. Aslında bizim birçoğumuzun da şeyi hani bir mutsuzluk dediniz ya bir, bu böyle bir kısır döngü haline geliyor. Kendin yani, de mutlu değilsin. Sürekli kafayı evet. yemeye takıyorsun. Yemeye taktıkça yemeklerden uzaklaşmak yerine yemeklerin içine düşüyorsun. Soruyorlar. İşte canım tatlı istiyor. Tatlı krizinde ne yapayım? Ne istiyor canım dedim. Baklava işte. Git otur. Bir, bir dilim istiyorsa üç dilim ye dedim. Olur. Evet olur. Benim de canım istiyor ve gidiyorum. Bizim burada çok güzel baklavacı var. Hakikaten hani hakkını veriyorum o kaçaman. Yani canım baklava istiyorsa keto tatlılardan yapıp yemiyorum. Hani böyle eritrolle tatlandırılmış falan bildiğin hakkını veriyorum. Sonrası önemli. Sonrasında 16 Ama 18 sonrasında saat. Ama sonrasında 11 adımı evet. at o gün. He, hayır sonrasında 16-18 saat açlık orucunu yapıyorum. Geliyorum evde bir saat trampolinde atlıyorsam o gün mesela bir saatte yürüyüş ekliyorum onun üzerine. Ertesi Aynen. gün terazinin üzerinde o artı olarak çıkmıyor. Ama ben Aklımda fıstıklı kadayıf varken, baklava varken, gidip o saçma sapan San Sebastian'larmış işte e, bu keto kurabiyeler yediğim zaman benim ruhum doymuyor. Aynen işte hep konu oraya geliyor. Yani bu bir bütün, vücut bir bütün çok fazla e, dallanıp budaklanmadan, temel mekanizmayı kaçırmadan sağlıklı beslen, orantılı beslen, düşük glisemik indeks gereksiz hormonlardan uzak bol iyi uyku yani 7,5-8 saat ideal evet. e, olabildiğince gereksiz e, her ne kadar iletişim aracı olsa da e, bu tip şeyleri en azından gece saatlerinde çok haşır neşir keyfiyat için e, yapmamak ve bol bol yürümek, yüzmek ya da neyi yapabiliyorsanız ama hareket etmek 
Geçen arkadaşlar işte bu kaçamaklar için, tatlı krizleri için video çeker misin? Dedi. Ben video çekip YouTube'a koyuyorum çünkü herkese tek tek tek böyle kişisel danışmanlık yapamadığım için. Ben de uyku videosu çektim. Hakikaten aynen sizin şu an sanki sözleşmişiz sizinle gibi. Birebir siz burada ne anlatıyorsanız. Ben de hepsini onlara anlattım işte. Dedim ki temiz ince kıyafetler giyin. Nevresiminiz mis gibi koksun. Kitabınız şey kitabınızı alın başınıza. Hafif bir can şey klasik müzik böyle dinlendirici bir meditasyon müziği. Ertesi gün olmasını istediğiniz üç tane güzel şeyi hayal ederek uykuya dalın falan. Çünkü ben bunu fark ettim. Ben altı altı buçuk saat uyuduğum zaman ertesi gün deli gibi yemeklere saldırıyorum. Özellikle karbonhidrata çünkü vücudum hemen Kesinlikle. enerjiyi çevirmek için bir şeyler istiyor. Aynen. Bir de yılanın hani başını küçükken ezmek lazım dediniz. Ben de şöyle bir örnek veriyorum hastalarıma. Ee, özellikle genç kızlara. Hani bir kişinin 5-6 kilo fazlası varsa <gülüyor> bunu iskeledeki e, şehir atları vapurunun hani ipini alırlar ya o babadan. Hı-hı. O an birçok kişi atlar biliyorsunuz. Ee, yani riski göze alır. Ama o ip oradan alınmış artık 2 metre açılmışsa ara... Yani aldığımız kilolar onun üstüne çıkmışsa bırakırsınız gider o gemiyi. Aynen. Aynen öyle. Kilo farkı arttıkça insanlarda önündeki tepe dağ oluyor. Ve o dağdan korktuğu için aşmaya çalışmıyor bile. Aslında ne yapacak? O dağı bölecek tepelere. Hedefini küçük küçük koyacak ve uzun vadede koyacak. Evet. Her gün çabucacık sonuç almak istiyor. Hele medikal estetik amaçlı gelenler. Geliyor 30 yaşında ya da 40 yaşında. 2 ayda 12 seansta selülüksiz muhteşem bacaklara kalçaya sahip olmak istiyor. Diyorum ki 30-40 yılda senin biriktirdiğin o emeği ben 12 seans 2 ayda nasıl yok edebilirim? Yani. Yok böyle bir dünya. Ama medya var gibi lanse ediyor. Şu anda girin Instagram'a bilmem ne lazeri, bilmem ne terapisi. Yani onu da geçtim. Çok kısa sürede giriyorsunuz. iki seansta muhteşem çıkıyorsunuz. Kırışıklık vesaire bizim için çok daha kolay. Çünkü bir şeyler yaparım. Gerçekten iki üç seansta muhteşem sonuç alırım. En zor lipoliz ve mezoterapi hastalarıdır. Hani çünkü bir süreç lazım ve hastayla ortak başarıdır. Diğeri benim yaptığım bir başarı ama kilo verme ve sellüt terapisi Hastayla birlikte başarım. O uyumazsa tedaviye hiçbir zaman başarılı olamayız. Şimdi ben bu yola çıktığımda hedefim ayda 3 kiloydu ortalama. Sonra 3 ay sonra ben e, yaklaşık 2 ay boyunca 100 gram bile veremedim. Kerazi Bazen bu metabolik. Ama incelme devam etti. Yani beden olarak incelmem devam etti. Sonra yine hiç bırakmadım ama. Terazi e, şey, çılgınlığı da yapmadım. Tabii ki terazi ödem kontrolü için çıkıyorum. Hangi besinlerin vücudumda ödem yaptığını günlük takip açısından. Ve <gülüyor> şimdi yıllarca çöp beslenen arkadaşlar birdenbire akıllı karbonhidrat dediklerimiz, karbonhidratlarla işte e, düzgün bir beslenme protokolü uyguladığında ilk ayda 5-6 kilo verebiliyor, ödem oluyor. Vücuttaki işte fazlalıklar gidiyor. Sonra duraklamaya giriyor. E ben işte 6 hafta yaptım, şu kadar verdim, şimdi gitmiyor. Ben de diyorum ki bak ben de 2 ay gitmedi. 2 ay sonra yine, çünkü insan sürekli zayıflayan bir şey değil. Vücut onun e, bir rölantiyi alıyor, bir kendini yeniden bir hani regeneration diyorlar ya, yeniden yapılandırmaya giriyor. Bunu ve diyorum ki ben bir senede 36 kilo he, hedefledim. Ve bir senede 45 kilo verdim. Yani sen tutup da ben bilmem ne A diyetini yaptım. İşte 3 e, haftada 10 kilo verdim. Öyle bir dünya yok. Öyle bir met- met- şey, mekanizma da yok zaten. Ve bizim şu an hani lipodem hastalarıyla baş- en güzel başardığımız şey istek, azim, irade ve sabır. Bırakmıyoruz. Doğru. Yani ucunu bırakmıyoruz. Ve sizin yapmış olduğunuz şu an telalit tedavisi yöntemlerini ve mezoterapiyi de bilmek istiyoruz. <gülüyor> belki de ameliyatla hani ameliyatsız bu şekilde de e, dokularımızda bir güzelleşme şey yapar. Anlatmak ister misiniz? Şöyle e, kısaca bahsedeyim. Mez- e, yağ dokusunun iki türlü büyümesi vardır. Biri hipertrofi, biri hiperplazi. Plazi, evet. e, adolesan döneme kadar yağ hücresi sayı olarak artar. Bütün hücrelerimizde olduğu gibi. Bu büyümedir. Ama kilo alıp vermede e, hacim olarak büyür. Yani balon 
sayısı e, belli. Kilo aldıkça balonun iç hacmini genişletiyorsunuz. Zayıfladıkça da balonu söndürüyorsunuz gibi düşünün. Ama lipoliz farklı. Onda yağ hücrelerini de öldürüyorsunuz. E, nasıl liposakşında yağ hücreleri alınıyor? Lipolizde de öldüren bir şey. Ama çok obez hastaların alacağı e, bir tedavi değil. Kilo vermeye çok faydalı lipoliz. Şekil, vücut şekillendirmede gerçekten çok çok fayda görüyoruz. Özellikle zor olan bölgelerde mesela gıdı, işte Hı. kolların önünde, sırtta, vücudun her yerinde uygulanıyor ama buralar özellikle biliyorsunuz sıkıntılı yerler. Mezoterapiyi de selülit tedavisinde kullanıyoruz. E, lipodermli hastaların zaten %80-90'ında mutlaka selülit var. Çünkü o da östrojenle ilintili bir rahatsızlık. Hatta çok zayıf kaşektik hastalarda bile sellüt olabiliyor. Çünkü o bir bağ dokusu ve kollajen sentez bozukluğu hastalığı. Damar içinde olması gereken sıvının damar dışında yağlar arasında olması ve böylece portakal kabuğu görüntüsü. Ee, onda da mezoterapi altın standart. Peki e, sellütin lipodemin başlangıcı olduğu söyleniyor. Aslında ikisi farklı şeyler ama bir <gülüyor> sonra sinerjik etki yaratıyorlar. E, çünkü selülütte dolaşım bozuktur. E, lenf dolaşımı hafif bozulmaya başlamıştır. Bazı hastalarda venöz yetmezlik vardır. E, yağlar arasında fibrin bantlar vardır. Mesela lipoliz onları eriten bir şey. Eritiyor mu gerçekten? Bizim gerçekten. en büyük sorunumuz o fibroz, fibroz yapı. Aynen Şimdi ama şöyle gittiği zaman biz çok kolay kilo verebiliyoruz o noktadan sonra. Kaliteli bir e, lipolizde çünkü her şeyin tedavinin kalitelisi önemli. Mutlaka gider. Peki bu lipolizde iğneler şeklinde mi yapıyorsunuz? Yoksa İğnelerle yoksa? yağ dokusuna yapılıyor evet. Peki bu iğnelerin içinde soya var mı? E, soya lesetini var evet. Fosfotidilkolin çünkü... diyoruz hı hı. soya lesetini var. Çünkü bizim hani yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde işte o içindeki soya lesitininin e, lipoden hastalarında e, hani olumsuz etki edebileceğini okuduk. Hani, ama tabii şey pratik olarak... Nerede? Olarak... Öyle bir şey, bir yayın varsa bana yollayın. Ben göndereyim. Bir bulayım. Bulayım. Benim bir bilgim yok. İşte bunu ya hatta Amerika'daki Amerika'daki şeyler e, Amerika'daki gruplarda da birkaç kez okumuştum. İşte bu şey iğneler, iğnelerle ilgili sonra bir şey... Do... Bölge bölge yapılan yerlerde şöyle yuvarlak yuvarlak kırmızı kabarcıklar oluşmuş. Doktor da alerjik şimdi, reaksiyon demiş. Şimdi şöyle kullanılan ilaç hekim neyi kullanıyor? Sadece fosfotidilkolin yok. Bir sürü şeyi kombine ediyoruz. Mesela hyaluronidaz dediğimiz fibrin bantları eritmek için bir ilaç var. Hı hı. E, zaten lipoliz ilaçlarını yağ dokusuna değil cilde yaparsanız gangren oluşturursunuz. Ya, bir, çok da anladığım bir şey değil. Yani biz lipolize karşı o yüzden bir de lipolize şey merak ediyorum. Şimdi yağ hücrelerini öldürüyoruz dediniz. Peki hı hı. ölen yağ hücreleri bizim lenfatik kanalımızla dışarıya atılabilecek düzenli. Aynen işte bol su alkol yasak tuz kısıtlıyoruz hı hı. ve minimum 3 litre ideali 4 litre su veriyoruz ki gayitayla ve idrarla atılsın diye. Lenf drenaj masajının bu noktada makinedeki... Çok faydalı. Yani lenfotrenaj her insana çok faydalı aslında. Bizim ameliyatlardan sonra da mesela onkolojik Hı-hı. ameliyat yaparız. Lenf bezlerini aldığımız için tıbbi tedavi amaçlı veriyoruz zaten. Hocam bu karnımızın e, yani karnımızın kasıklarımızda bizim lenflerimizin merkezi, düğümlerin merkezi var. Biz evet. dar kıyafetler giydiğimizde yani ben fark ediyorum hiç beslenme her şey aynı. O gün dar bir pantolon giyin, biraz sıkan. Bacaklarımda ödem oluşuyor. Bu e, lenfostatik mi deniyor? İşte ba- baskı olduğu için mi? Basınç olduğu için mi bu şekilde? Şimdi şöyle, bir kişide ödem olmasının en büyük tabii ödemin farklılıkları var. Kalp yetmezliğine bağlı ödem farklı, lenf ödemdeki ödem farklı, gebelikteki ödem farklı. Ama ödemin nedeni, Damar içinde, toplar damarlar içinde ya da lenf sistemi içinde olması gereken sıvının orada Dokulanda. dokuların arasına kaçış yapması, bir evet. kaçak, bir yetmezlik var. Basınçlı şey giyilebilir ama onun da kontrolü var. 
işte özel üretilen çoraplar ya da basınç giysisi olmalı. Ama dar pantolonlar, taytlar ben hem dolaşımı bozduğu için sevmiyorum hem de e, çok fazla genital bölgeye bası yapar. Bana gelen hastaya adını sorduktan sonra beş şeyi yasaklarım. Günlük pet, çıt çıtlı body, G-strings, tight ve çok dar kotlar. Evet. Çünkü evet, florayı bozmak akıntı yapar. Vajinal flora bozulursa mikrop kapmanıza gerek yok. Akıntı olur ve sürekli jinekologlara gidersiniz. Bir ikincisi konumuzla ilgili değil ama hazır buradan bir sürü kadın varken söyleyeyim. HPV aşıları mutlaka kız çocuklarınızı mutlaka aşılatın. 12 yaşına kadar pardon 15 yaşına kadar çift doz yeterli. 15 yaşını geçmişse 3 doz. Ee, erkek çocuklarını da ter, tercihen aşılatmanızı öneririm. Mesela ben oğlumu 16 yaşındayken aşıladım. Ben de benimkileri aşılatayım. <gülüyor> çok fazla rahim ağzı kanseri. Çok fazla rahim evet, ağzı işte kanseri. HPV aşısı. aşısı. Evet. O evet. da kontrolsüz cinsel birliktelikten kaynaklanıyor sanırım. Yani tek ee, Şimdi artık o kadar çok arttı ki multiparite de yani partnerlikten oldu. Evet. Polidomiden. <gülüyor> Aynen. Ama Almanya'da mesela şey demişti. Doktora sormuştuk da çünkü bize düzenli olarak bunların pap smear diye bir test yapıyorlar. Pap smear. Tüm evet. dünyada yapılıyor. Türkiye dahil. Düzenli olarak da yaptırmak zorundasın. Çünkü Almanya düzenli olarak bu teda- şeyleri kontrolünü yaptırmazsan ileride öyle bir hastalık çıkarsa bu sefer sağlık sigortası senin hastalık masraflarını ödemiyor. Valla garibim Türkiye hala ödüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu Almanlar çok fena. O, evet. o, işte o konuyu konuşmuştuk şey dedi bana. İşte ben bu poligamiden dolayı değil mi dedi. Çok eş dedik işte kontrolsüz cinsel, korunmasız cinsel birliktelik falan. Bana şey dedi ya o, o kadar kolay bulaşabilen bir hastalık ki AIDS yani HIV bile o kadar kolay bulaşmıyor dedi. Doğru mudur? Ee, %99,5 cinsel yolla bulaşıyor. Evet. Çok kolay bulaşabiliyor doğru ama siz bir temasta olmazsanız bulaşmaz. Yani mesela şey, bir, bir şey deniyor. Benim oturduğum yere bende diyelim HPV virüsü var. Başkası oturduğu zaman bulaşıyor falan da bizi böyle bir hasta yapmışlardı. Ee, şimdi biz ona ka- eşler arasında kavga çıkmasın diye söylüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Eğer mesela sizde virüs var, klozetten kalktınız ve herhangi bir şeyle temizlemediniz. Sizden sonra oturacak kişi bir kere e, 30-40 dakika içinde en geç oturmuş olmalı ve genital bölgesinde doku hasarı olmalı. Çizik. Bir yara. <gülüyor> yara yani deri bütünlüğü bozulmuş olmalı ki alsın. O da sıfır, yüzde sıfır nokta beş. İmkan, <gülüyor> imkansız, imkansız gibi bir şey. Evet. İmkansız değil. Ağdalarda ya da hamam savunalarda görebiliyoruz. Ulaş daha kolay. Ama yüzde doksan dokuz zaten genital. <gülüyor> Arkadaşlar var mı sorularınız? Ah, hocamız bir saat kırk dört dakikadır. Evet. Vallahi şey, ben bu kadar de... tahmin etmemiştim. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> ay, özür dileriz. Bir de şey rica edeceğim. Bitmeden e, lütfen neredesiniz? Hangi şehirdesiniz? Arkadaşlarım zararlarsa sizi nereden bulacaklar? Bu tedaviler. Tamam, e, Lipeden arkadaş, hastası arkadaşlarımız muhakkak size muayene olmaya geleceklerdir. Yani. Çünkü şu an çok fazla bir istek var. E, dediğim gibi sizle de daha sonra konuşalım. Böyle bir çalışma, anket. Ben de birkaç tane e, planladığım şeyler var gerekirse o testleri de isteyelim. Hani hem insanlara yol göstermek açısından hem de bunlardan bir belki e, vaka case report yapmak açısından çok faydalı olur. Bilimsel de çalışmış oluruz. E, ben İstanbul Koşu Yolu'ndayım Anadolu yakasında. Kendime ait bir e, kliniğim var. E, bana Instagram hesabı Nurdan Leylek'ten ulaşabilirler. Yine internet sitem var. E, mail adresim nurdanleylek.yahoo.com e, Aklıma gelenler bunlar. <gülüyor> Çok iyi olur. İnşallah böyle güzel bir makale de yazabiliriz. Yani evet, olarak. Evet. Bu arada YouTube sitem var. E, çok 5 yıl önce hani birkaç bilgilendirme videosu diye koymuştum. Şimdi zaman zaman ekliyorum. Oradan da girip ee, hem estetikle ilgili hem kadın doğumla ilgili bilgi alabilirler. O da operatör doktor Nurdan Leylek 
E, Takip edin sonra. arkadaşlar, abone olun, beğenin. <gülüyor> Böyle. Çok çok teşekkür ederiz. Gel şimdi biz siz bıraktığımız aslında biz binlerce soru sorabiliriz ama o kadar e, güzel bir yayın oldu ki en çok da şeye sevindim. Hani bizim düşünmüş olduğumuz ya da hayatımızda uygulamış olduğumuz e, beslenme protokolü, spor ve sizin söylediklerinizle birebir örtüşmesi maydanoz dışında. Maydanoz da sevindik. <gülüyor> <gülüyor> Keten tohumu nasıl Onu, peki? Onu siz bana yollayacaksınız. Ee, cidden öyle bir evet. hani yayın bilgim yok benim. Keten tohumu? Keten tohumu çok faydalıdır ama östrojeni arttırır o da. Arttırır mı? Biz de masum olduğunu Arttır. düşündük. Yani şöyle dediğim gibi ya ölçü sürekli yenen bir şey değil. Hani salatanıza ya da yoğurdunuza koyabilirsiniz. Menopoz dönemi mutlak öneririm. Ama onun dışında zaten ölçülü ve az yenen bir şey. Baharat gibi sonuçta. Biz ekmek Ama keten tohumu çekerek yemek lazım. Ee, ve taze olması lazım. Öyle susam haliyle yerseniz zaten sindirilmez. Biz onu çekilmiş haliyle ekmek yapıyoruz da o yüzden. <gülüyor> ekmek yapacak kadar da yemeyin. Yoğurdun <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> Mesela kinoa güzel. Proteindir. Kara buğday. Hani e, ben kendim de full kara buğday ya da siyaz ekmeği tüketiyorum. Peki bu bahsettiklerinizi Kilo koruma aşamasında tüketmeliyiz değil mi? Kilo verme aşamasında değil. Karbonhidrat i̇şte öyle, değil. Her şey ölçüyle ilgili. Ee, kilo koruma aşamasında daha porsiyonunuzu büyütebilirsiniz. Ama yemek tarzınızı değiştirmemeniz lazım. İnanın ben dahi dondurmayı ya da bir baklavayı ya da bir tatlıyı aşırı istek duyduğumda ama çok ölçülü yiyorum. Ama o gün ekstra ekstra yürüyorum. Ben Covid geçirdim. Hemen arkasından 10 bin adım atmaya başladım. İnanın eziyet gibi normalde çok rahat onu yapan biri. Covid sonrası halsizlik oluyor, eziyet gibi geliyordu. Ama bunu yapmak zorundasın değilse mutsuz olursun diye kendimi motive ede ede devam ettim. Yani hiçbir şey size yukarıdan böyle inmiyor. Ne sağlık, ne zayıflık... Ne lenf ödemsiz bir hayat, ne lip ödemsiz bir hayat. Her şey için çabalamak lazım. Ve ölçüyü kaçırmadan, mutsuz olmadan, bedeninizi severek, sevmezseniz, barışık olmazsanız tedavisi çok daha zor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ha, bugüne önce kadar... iyi ki sağlıklıyım demek lazım. Bizim ee, bugüne i̇yi ki kadar... kanser değilim, evet. Bizim bugüne kadar sevgiye muhtaç bir organımız vardı. Bizi her gün evet. ayakta tutan ve biz onları evet. gör, görmedik bile, görmek bile evet. istemedik, hep sakladık. Ben dedim ki arkadaşlara, ya sarı kantaron yağı var, alın, sür, okşa, sev, sen benim güzel Aha. bacaklarımsın, sen şimdi manken gibi olacaksın. <gülüyor> annem böyle güzelleri yapar sabah her kalkar, ama annem de her şey yapar. Ben bacaklarımı sevmeye, bakmaya başladıkça, okşamaya, ellemeye başladıkça... Onlar bana pozitif geri dönüş yap. E niye? Çünkü, Çünkü masaj yapıyorsunuz. Hem masaj hem de düşünce gücü var işin içinde. Evet, İnanmak şey. var yani. Onu ne diyorum arkadaşlar? Umutsuzluk yok. Ben en kötü halini koydum bacaklarımı. Bu halini de koydum. Evet zorlu bir süreçti. Ama eğlenceli bir süreçti. Hep beraber eğlene eğlene. Instagram'dan bir sürü kız kardeşim oldu şimdi. Bir de öyle düşünüyoruz. Yani WhatsApp gruplarımız var. Birbirimizi desteklediğimiz. Yaklaşık 300 kişilik bir Telegram grubu var. Yani ciddi katılımları olan e, şeyler, kadın kadın hareketi başlattık ama biz de sesimizi duyuramıyoruz işte bu kadar. Evet, yavaş yavaş olacak. Daha iyi, emekliyoruz yavaş yavaş. İnşallah çok daha e, büyük platformlarda e, görüşmek üzere. İnşallah, inşallah hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler.